na kuwa rais wa kwanza mwanamke shupavu kuiongoza nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aidha ninampongeza mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipekee sana na mshukuru mheshimiwa Samia Sulu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuniteua kuendelea kuiongoza wizara hii kubwa na muhimu sana kwa nchi yetu Mheshimiwa naibu spika nitumie fursa hii kumshukuru mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa Mbunge Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake mahiri ambao ni chachu kwenye kuiongoza sekta yangu. Aidha ninampongeza kwa hotuba yake aliyowasilisha kwenye bunge lako tukufu tarehe 13 Aprili mwaka huu ambayo imetoa mwelekeo wa majukumu ya serikali kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa spika, mheshimiwa naibu spika ninapenda kukupongeza wewe binafsi pamoja na mheshimiwa spika kwa kuendelea kuliongoza bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ufanisi mkubwa. Vile vile nitumie fursa hii kuwapongeza wenye viti wa bunge kwa kusimamia vyema mijadala ya bunge. Mheshimiwa naibu spika, ninapenda kuwashukuru mawaziri wenzangu kwa ushirikiano mkubwa wanaonipatia nami na naahidi kwamba nitaendelea kushirikiana nao katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yangu ili kutimiza dhamira ya mheshimiwa rais ya kuhakikisha kuwa sekta afya na sekta zingine zote zinajibu matamanio ya Watanzania kwenye kujenga uchumi wa viwanda. Mheshimiwa naibu spika, kipekee napenda kushukuru kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii chini ya mwenyekiti wake mheshimiwa Stanislaus Haruni Nyongo, mbunge na makamu wake mheshimiwa Alois John Kamamba, mbunge kwa ushauri na maelezo wa, na maelekezo yao waliyoyatoa wakati wa maandalizi ya bajeti hii. Aidha ninawashukuru waheshimiwa bunge wote kwa ushirikiano mzuri wanaonipatia. Ninawaahidi nitaendelea kuwa msikivu na kuzingatia ushauri wao siku zote. Mheshimiwa naibu spika, baada ya utangulizi huo, naomba hotuba yangu na viambatisho vyake viingizwe kwenye hasad. Aidha naomba kutoa maelezo ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2021 mpango na makadirio ya mapato na matumizi pamoja na maombi ya fedha ya kutekeleza vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa naibu spika, wizara kwa kushirikiana na wadau wake wote ilipanga kutekeleza vipaumbele 16 kupitia fungu wa msina mbili idara kuu ya afya na fungu wa msina tatu idara kuu ya maendeleo ya jamii kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa sita hadi wa tisa wa hotuba yangu Mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa taarifa ya yaliyokuwa makadirio ya mapato fungu hamsina mbili idara kuu ya afya Katika mwaka 2021 fungu hili hu, fungu hili lilikusanya mapato kutokana na hutuba, huduma za tiba za hospitali tozo za huduma katika taasisi mbalimbali ada za vyuo na uuzaji wa zabuni. makadirio ya makusanyo kwa mwaka 2021 yalikuwa shilingi bilioni 467.8 hadi kufikia aprili 2021 jumla ya shilingi bilioni 327.7 zimekusanywa sawa na asilimia sabini ya makadirio kama ilivyoainishwa kwenye ukurasa wa tisa hadi wa kumi wa hotuba yangu Aidha taarifa ya makusanyo haya inaonesha kuwa usimamizi katika hospitali za rufaa za mikoa unahitaji juhudi zaidi. Hivyo wizara itaendelea kuboresha mikakati na ufuatiliaji. Kuhusu sura ya bajeti, fungu msina mbili idara kuu ya afya mwaka 2021. Wizara iliandaa bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 900.1 na kupitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyoainishwa kwenye ukurasa wa moja wa hotuba yangu. Hadi kufikia Aprili 2021, Wizara ilipokea jumla ya shilingi bilioni 667.9 sawa na asilimia 74 ya bajeti iliyoidhinishwa kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa moja hadi wa mbili wa hotuba yangu. Mheshimiwa naibu spika, naomba kutoa maelezo mafupi kuhusu fungu wa msina tatu la maendeleo ya jamii. Wizara kupitia fungu wa msina tatu ilitarajia kukusanya shilingi bilioni 5.4 kutoka vyanzo mbalimbali vya mapato hadi kufikia Aprili 2021 Wizara imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 3.5 sawa na asilimia 65 ya makadirio kama inavyoonekana katika ukurasa wa 13 wa hotuba yangu Mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa taarifa kuhusu sura ya bajeti ya fungu hili 
fungu hili lilidhinishiwa na bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni 32.2 na hadi kufikia Aprili 2021 Wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 22.9 sawa na asilimia 69 ya budget kama ilivyoainishwa kwenye ukurasa 13 hadi 14 wa hotuba yangu Mheshimiwa naibu speaker sasa naomba kutoa taarifa ya utekelezaji wa majukumu kwa nikianzia na fungu wa mbili idara kuu ya afya ambazo taarifa zipo ukurasa wa 15 hadi wa 188 wa hotuba yangu kuhusu huduma za kinga Mheshimiwa naibu speaker utekelezaji wa majukumu umefanyika kwa mafanikio naomba kurejea maeneo machache huduma za chanjo zimefanikiwa kwa zaidi ya asilimia tano katika kuwapatia chanjo walengwa wake wote Mahudhurio ya wajawazito kliniki yalikuwa mazuri kwa asilimia nne. Hata hivyo tuna changamoto moja kwamba asilimia sita tu waliohudhuria kliniki kwa mara ya kwanza ndio walihudhuria kwa wakati ndani ya wiki mbili za mwanzo wa ujauzito. Hivyo tuna kazi kubwa ya kuendelea kuelimisha watu wetu waendelee kuwahi kliniki kipindi cha ujauzito ndani ya wiki mbili. Fanikio lingine ni upatikanaji wa dawa muhimu za afya ya uzazi ulikuwa wa kuridhisha ambapo kati ya wajawazito milioni moja nukta moja sawa na asilimia sitina tatu waliohudhuria kliniki walipata dawa zinazostahili mama mjamzito kuzipata idadi ya waliojifungulia kwenye vituo iliongezeka kutoka asilimia sitina tatu mwaka elfu mbili kumi tano kumi sita hadi asilimia themanini moja mwaka elfu mbili ishirini ishina moja jambo ambalo linachangia vizuri kabisa kupunguza vifo vya wajawazito na watoto Jumla ya shilingi bilioni nne zimetumika kukarabati vituo 813 kwa kujenga upya miundombinu ya maji na usafi wa mazingira. Kampeni ya kitaifa ya utoaji matone ya vitamini A ilifanikiwa kwa asilimia saba ya lengo ambapo watoto walio chini ya miaka mitano walipata matone haya. Mapambano ya ukimwi kupitia utekelezaji wa mpango wa tisini tatu yalifanikiwa vizuri katika tisini zote hususani asilimia tisini mbili ya WVU milioni moja nukta tatu sita walianzishiwa dawa na waliweza kufubaza virusi vya ukimwi. Mapambano dhiti ya malaria nayo yalifanikiwa kwa kupunguza visa vipya kwa asilimia thelathini tano na kupunguza idadi ya vifo kwa asilimia sitini moja. Kuhusu kifua kikuu napo tulifanikiwa ambapo kampeni za uchunguzi zilifanyika kwa na kuchunguza wagonjwa elfu sitini na sitina nane sawa na asilimia tisini ya lengo ambapo sawa na asilimia tisini ya lengo amba, ambapo pia tulikwenda kwenye magereza thelathini nne na kuchunguza wafungwa elfu saba mia nne kumi nane na kati yao elfu mbili mia saba sabina, elfu mbili mia mbili sabina tisa walihisiwa kuwa na ugonjwa huku ishina nne waliothibitika wakipatiwa matibabu kuhusu tishio la Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda tumeendelea kuwa salama kwa sababu tuliimarisha mikakati mizima ya kudhibiti tishio hili. Vile vile mlipuko wa kipindupindu mkoani Kigoma ulidhibitiwa kati ya Julai 2020 mpaka Machi 2021 haukuweza kusambaa nchini kote. Aidha mapambano dhidi ya maambukizi ya Covid tumepambana vizuri kwa ushirikiano na wananchi na sekta zote na tumeweza kufanya kwa ufanisi ukilinganisha na nchi zingine duniani. Kuhusu huduma za tiba. Mheshimiwa naibu spika, idadi ya vituo imeongezeka kutoka 1846 mwaka 2019-20 hadi mwa, hadi vituo 1858 Machi 2021. Jumla ya wagonjwa waliohudumiwa kwenye hospitali zetu za kibingwa na ubingwa bobezi ni wagonjwa milioni 4.5 ikilinganishwa na wagonjwa milioni 5.3 waliohudumiwa kipindi cha 2019-2020. Ukiangalia hapo ni upungufu wa asilimia tano lakini haya ni mafanikio yatokanayo na kuimarika kwa huduma za tiba katika ngazi ya mkoa na katika ngazi ya almashauri kwa jinsi ambavyo tumejenga vile vituo na vimeanza kutoa huduma. Mheshimiwa spika Hali ya upatikanaji wa dawa muhimu mbili katika vituo vya huduma za afya ilifikia asilimia sita na katika magala yani MSD asilimia moja. Hata hivyo ili kupandisha upatikanaji wa dawa serikali iliongeza mtaji wa dawa kufikia Aprili moja shilingi bilioni nukta tatu nane zilitolewa na hazina. Mheshimiwa naibu spika serikali inatambua kuwa upatikanaji endelevu wa bidhaa za afya sio tu ajenda ya kuongeza mtaji wa dawa kila siku bali ni ajenda ya uwajibikaji mpana kwenye mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya nchini ngazi zote 
kutokana na kubainika kuwepo kwa uzembe katika maeneo mengi ya mnyororo wa ugavi wizara inaendelea kufanya mabadiliko makubwa eneo hili ili kudhibiti changamoto zinazodidimiza mtaji wa dawa licha ya serikali kuwa inaongeza mtaji huo mara kwa mara Mheshimiwa naibu spika kuhusu upatikanaji wa damu salama pia tulijitahidi kufanya vizuri ambapo kufikia machi moja chupa la kimbili na nusu pointi tisa za damu salama na bora zilikusanywa sawa na asilimia sitini saba ya lengo lakini hapa utaona kwamba bado watu wengi wajaitikia wito wa kujitolea kutoa damu hivyo tutaendelea kuhamasisha ili lengo letu ndio natimia wala hata kwa asilimia tisini. Mheshimiwa naibu spika jumla ya wagonjwa wa milioni moja nukta sita walihudumiwa kwenye hospitali za kanda maalum na za kibingwa ambapo kati yao laki mbili arobaini moja nukta moja walihudumiwa kwa msamaha wenye thamani ya shilingi bilioni thelathini nukta moja vile vile katika hospitali za mikoa wagonjwa milioni mbili laki nane walihudumiwa ambapo laki tatu wa msina tatu nukta moja walihudumiwa kwa msamaha wa thamani ya bilioni nne utaona kwamba misamaha bado iko mingi na hii inaonyesha kwamba serikali ya, ya, ya Tanzania chini ya uongozi wa rais Samia Suluhu Hassan inajali wanyonge inahakikisha kwamba wanapofika kwenye vituo vyetu wanapata huduma Mheshimiwa naibu spika jumla ya miradi mbili ya ujenzi wa hospitali mpya ukarabati na majengo na upanuzi wa miundombinu ikiwemo tehama imefanyika kwenye hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za rufaa kanda na hospitali maalum na utekelezaji unaendelea. Thamani ya miradi hii ni bilioni 193.3 ambapo hadi kufikia Machi 2021 shilingi bilioni 130.6 zilishatolewa. Mheshimiwa naibu spika, kwa ufupi naomba nitaje hatua zilizofikiwa kwa baadhi ya miradi mikubwa mingine imeelezwa kwenye hotuba yangu ukurasa wa 266 hadi 270 kiambatisho namba 14 hospitali ya kanda ya kusini Mtwara imefikia asilimia tisini. na mpango ni kabla ya Disemba 2021 ianze kazi hospitali ya kanda Burigi Chato awamu ya kwanza imefikia asilimia tisina nane. na maandalizi ya kwanza huduma yameanza hospitali ya kanda ya Nyanda juu Kusini jengo la Meta imefikia asilimia themanini Hivyo naomba kwa maelezo ya miradi mingine yote turejee kiambatisho namba 14 Mheshimiwa naibu spika naomba sasa kutoa utekelezaji wa majukumu kwenye fungu hili ya msina tatu maendeleo ya jamii kwenye ukurasa wa 188 hadi 232 imeelezwa Wizara imeendelea kuhamasisha na kuelimisha wananchi kuhusu dhana ya kushiriki kwenye shughuli za maendeleo kwa kutumia rasilimali zilizopo katika maeneo yao ambapo mambo yamefanyika mengi ikiwemo ujenzi wa miundombinu mbalimbali kama madaraja, shule na ofisi mbalimbali. Maelezo zaidi yako ukurasa wa 189 hadi 190 ya hotuba yangu. Ufuatiliaji wa upatikanaji wa haki, usawa na ulinzi wa watoto umeendelea kufanyika ambapo kufikia Aprili 2021 madawati ya ulinzi wa watoto 182 yamefunguliwa katika shule za msingi na sekondari. Na jumla ya wasimamizi wa madawati shuleni 360 wameweza kuandaliwa na kufanya kazi hii. Aidha Wizara imeendelea kufanya kampeni ya kutokomeza mimba za utotoni katika mikoa mbalimbali nchini ambapo jumla ya wanafunzi 1878 katika shule za msingi na wanafunzi 345 wamepata elimu ya madhara ya mimba na ndoa za utotoni. Mheshimiwa naibu spika, ajenda ya kitaifa ya kuwekeza katika afya na maendeleo ya vijana balee imezinduliwa. Mkakati huu ni 2021-22 hadi 2024 Mkakati huu ulizinduliwa na mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 17 mwezi wa 4 2021 hapa jijini Dodoma. Ajenda hii inalenga kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili vijana wetu balee hapa nchini kama ilivyofafanuliwa zaidi kwenye ukurasa wa 197 wa hotuba yangu. Mheshimiwa naibu spika, katika kuwawezesha wanawake kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni Wizara imeendelea kuratibu utoaji wa mikopo kwa wanawake wajasiria mali nchini ambapo mikopo ya thamani ya bilioni 22.3 ilitolewa kwa wanawake wajasiria mali 6626 kupitia dirisha la wanawake lililoanzishwa katika benki ya posta Tanzania hii ni se, ni hela nyingi ukilinganisha na kiasi cha shilingi bilioni 3.6 kilichotolewa kwa wanawake hawa ambao walikuwa 14271 mwaka huo mwaka 2019 Mheshimiwa naibu spika, katika kupinga na kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na watoto, Wizara imeendelea kutoa elimu ya jamii 
na, kupi, kwa kupi, na kupitia kampeni na shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kampeni kubwa kabisa ya twende pamoja ukatili Tanzania sasa basi yuhudi zingine zimeelezwa kwenye ukurasa wa 219 hadi 220 wa hotuba yangu Mheshimiwa naibu spika ufuatiliaji wa mashirika asiyo ya kiserikali umeendelea kufanyika sambamba na kuuisha taarifa zake kama inavyosomeka ambapo sasa kufikia Aprili 2021 mashirika 1400 ndio yalionekana kuwa hai hivyo nitumie fursa hii kutoa rai kwamba serikali haitamvumilia mtu au kikundi chochote kitakachojishughulisha na uendeshaji wa mashirika asiyo ya kiserikali ambayo hayajasajiliwa Mheshimiwa naibu spika sasa naomba niende kwenye vipaumbele vya wizara fungu wa mbili kwa mwaka 2021-22 Mheshimiwa naibu spika katika utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka 2021-22 wizara imepanga kutekeleza vipaumbele vilivyoainishwa kwenye ukurasa 232 hadi 235 kwenye hotuba yangu Vipaumbele vyote ni muhimu hata hivyo kutokana kutokana na muda naomba kuvitaja vichache kama ifuatavyo Kipaumbele cha kwanza kabisa kwenye wizara yangu ni swala la bima ya afya kwa wote. Wizara imedhamiria kuhakikisha inawasilisha mswada wa sheria ya bima ya afya kwa wote mwezi Juni 2021 kwenye bunge lako tukufu. Jumla ya shilingi milioni 231.7 tumetenga kwa ajili ya kuratibu hizi shughuli ziweze kutokea bila kikwazo. Vile vile tumedhamiria kukamilisha miradi 22 ya upanuzi ukarabati na ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma za afya katika hospitali za rufaa za mikoa, kanda na maalum. Hapa jumla ya shilingi bilioni 193.2 tumezitenga na ziko kwenye ukurasa wa 266 hadi 270 wa hotuba yangu na kiambatisho namba 14. Mheshimiwa naibu spika vile vile tumedhamiria kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba na vitendanishi ambapo jumla ya bilioni 263.8 tumezitenga. Lakini sambamba na fedha hizo wizara itaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kwenye viwanda vya dawa na vifatiba nchini. Mpango ambayo hivi sasa tayari umewezesha kupatikana kwa viwanda moja vya dawa kutoka tisa mwaka 2019 na 20. Na vingine sita vipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Vile vile viwanda vya vifatiba vimefikia tano kutoka sita mwaka 2019 20. Mheshimiwa naibu spika, swala la dawa ni ajenda pana inayoangalia mambo mengine. Hivyo, tutaimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa mnyororo wa ugavi wa bidhaa za afya kwa kutumia tehama ili kudhibiti matumizi ya bidhaa za afya yawe kwa usahihi zaidi. Pia tutazidi kusimamia ubora wa huduma ili kuvutia wananchi wengi wajiunge na bima ya afya na wavitumie vituo vyetu. Na vituo vyetu viweze kunufaika na bima hizi. Hivyo kuwa na uwezo endelevu wa kununua dawa kwa mwongozo wa kulipa na kuchukua dawa toka bahari yetu badala ya kufanya masuala ya kukopa na kuchelewa kulipa yani tunafanya cash and carry ili kuifanya MSD mtaji wake usife Mheshimiwa naibu spika vile vile tumedhamiria kuongeza kasi ya upatikanaji wa wataalamu bingwa na bobezi kwa kutumia utaratibu wa mafunzo ya wataalamu wakiwa kazini yani fellowship training program Mpango huu utawezesha upatikanaji wa madaktari bingwa wengi zaidi kwa gharama nafuu zaidi. Na hivyo kutatua changamoto ya upungufu katika hospitali za rufaa za mikoa kama inavyosomeka kwenye kiambatisho namba 13 cha hotuba yangu ukurasa wa 265 utaona upungufu ni mkubwa sana. Mheshimiwa naibu spika, tumedhamiria kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi kwenye hospitali zetu za kibingwa na ubingwa bobezi ambapo jumla ya shilingi bilioni nane tumetenga kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya kibingwa na ubingwa bobezi kama vile vipandikizi kwa ajili ya kuunga mifupa iliyovunjika implants na ujenzi wa pankers kwa ajili ya matibabu ya saratani Mheshimiwa naibu spika tumedhamiria kuimarisha huduma za afya nchini kwa kulenga kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi watoto wachanga na watoto wenye umri chini ya miaka mitano Jumla ya shilingi bilioni 63.5 tumetenga kwa ajili ya kuimarisha mnyororo mzima wa huduma za chanjo ikiwemo kununua majokofu 1200 na magari 60. Hivi sasa, Wizara inaendelea na usambazaji wa vifaa na vifaatiba kwa ajili ya kuviwezesha vituo vya afya vile vilivyoboreshwa ambavyo vilikuwa vijaanza kazi ya kufanya huduma za upasuaji ili viendelee kufanya upasuaji wa kumtoa mtoto tumboni pindi anapokabiliwa pindi mama anapokabiliwa na uzazi pingamizi. 
Mheshimiwa naibu spika, tumedhamiria kuimarisha huduma za dharura katika hospitali za rufaa za mikoa nane. Jumla ya shilingi bilioni 4 tumetenga eneo hili kwa ajili ya ujenzi wa jengo la huduma za dharura EMD na wodi za wagonjwa maututi yani ICU. Mheshimiwa naibu spika, naomba kwa ridha yako niendelee kusoma vipaumbele vya wizara fungu wa tatu idara kuu ya maendeleo ya jamii kwa mwaka 2021 Katika mwaka 2021-2022, wizara itatekeleza vipombele kama vilivu wainisho katika ukurasa wa 236 hadi 238 kwenye utuba yangu. Naomba nitambue baadhi hapa kama ifatavyo. Kwanza tutaendelea kuratibu kukuza ari ya jamii uzalendo na kujenga moyo kujitolea katika kujiletea maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa kutumia nguvu kazi na rasilimali zinazo wazunguka wananchi wetu. Tumetenga milioni metatu wa msinye nukta saba kwa ajili ya kuamsha ari ya jamii kujenga nyumba bora za garama na fuu na teknolojia rahisi. Tutaendelea kutekeleza dhana ya uwanangezi, yani ubunifu na ushirikishwaji kwenye jamii, kwenye taasisi na viuo. Ili kuzalisha wanafunzi wanao ajirika na kujiajiri ili wawe chachu wa maendeleo. Badala ya kuwa na wanafunzi ambao wana makaratasi tu hawawezi kujiajiri wala kuajirika kiraisi. Tutaendelea kuboresha mazingira kujifunzia na kufundishia katika taasisi zetu ili kutoa mafunzo ya naukidhi mahitaji ya soko. Tumetenga bilioni 10.4 kwa ajili ya jukumu hili ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya taasisi. Tutaendelea kuratibu uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na uingizaji wa masuala ya jinsia katika sheria, sera, mipango na mikakati. Jumla tumetenga bilioni 1.6 kwa ajili hiyo ikiwa ni pamoja na kuwawezesha kupata mikopo yenye masharti na fuu. Tutaendelea kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika ngazi za uongozi na nafasi mbalimbali mbali za maamuzi. Tutaendelea kuratibu kampeni mbalimbali za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Jumla ya shilingi milioni 791 tumetenga eneo hili kwa ajili ya uratibu wa kampeni hizi. Tutaendelea kuimarisha huduma za ustawi wa jamii na haki kwa familia na watoto ikiwemo malezi ya kambo na kuwasili walezi na, ku, na, na kuandaa walezi wa kuaminika malezi, makuzi na maendeleo ayawali, ya awali ya watoto ya uweze kutolewa, ulinzi na usalama kwa watoto ya uweze kutolewa, dhidi ya vitendo vya ukatili, pamoja na huduma za utenga mao katika familia kwa watoto. Tumetenga milioni miatano thalathini. Tutaendelea kuratibu uanzishwaji wa vikundi vya malezi katika ngazi ya jamii, ambapo tumetenga milioni sabina nane kwa ajili hii. Tutaendelea kuratibu uunduaji wa kamati za ulinzi wa wanawake na watoto, pamoja na kuzijengea uwezo. Mweshimiwa na ibu speaker, vile vile, Kuna migogoro mingi kwenye maeneo ya ndoa. Hapa, tutaendelea kuimarisha huduma za usuluhisho wa migogoro ya ndoa na familia. Tutawapatia tuta msaada wa kisaikolojia na kijamii familia hizi. Jamii na makundi mbalimbali. Wakiwemo wazee, watoto walio katika mazingira hatarishi, pamoja na wahanga wa ukatili na majanga mbalimbali. Mbali. Tumetenga milioni miambili sinatano nukta sita eneo hili. Mweshimiwa naibu speaker, naomba kwa ufupi sana kutoa shukurani zangu kama ifatavyo kwenye ukurasa wa miambili arubena sita hadi miambili arubena tisa wa otuba yangu. Natambua kwamba tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa kutoka inchi rafiki, mashirika ya kimataifa, mashirika ya dini, asasi zisizo za kiserekali, taasisi za serekali, taasisi za elim, sekta binafsi na sekta nyingine zote zinazosaidia kuchangia katika huduma za afya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii. Mheshimiwa naibu spika, yote haya nimeyataja kwa moja moja kwenye hizo kurasa nilizozisema. Vile vile naomba kutambua utendaji wangu kwamba umekuwa ukipata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa viongozi wenzangu. Naomba niwataje baadhi mheshimiwa Dr. Godwin Molel, naibu waziri wa afya, mheshimiwa mwanaidi Alamisi, naibu waziri maendeleo ya jamii. Profesa Abel Makubi, katibu mkuu afya. Dr. John Jingu, katibu mkuu maendelo ya jamii. Dr. Aifelo Sichale, mganga mkuu wa serekali. Naomba pia nitambue kupitia wao watumishi wote wa idara zote na taasisi zote katika sekta yetu na watumishi wote. Naomba nitangue mchango pia wa ofisi ya Rais Tamisemi, kuanzia mweshimi wa waziri, naibu waziri, manaibu wa katibu wa kuu, kwa mchango wao katika kutekeleza majukumu ya sera yetu. Mweshimiwa naibu speaker. Pia ni chukue furusa hii kuishukuru familia yangu. Mume wangu mpendwa, advocate, metusela gwajima.
na watoto wetu kwa ufumilifu wao wakunikosa kama mama muda wote niko kazini hawajaacha kunitia moyo niendelee kufanya kazi hii wamethamini mchango wangu kama mwanadamu kwenye taifa hili nitaendelea kuwapenda daima na shukuru wananchi wote wa Tanzania wa taifa letu walioko ndani ya nchi na nje ya nchi wamekuwa kinipa ushirikiano mkubwa sana kupitia simu nilioitangaza na kwa, mo, papa, kwa pamoja kazi inaendelea sisi na wao Mheshimiwa naibu spika sasa naomba nitukue fursa hii kuomba maombi ya bajeti ya fedha kwa mwaka 2021 22 fungu wa msina mbili la idara kuu ya afya kama ifatavyo katika mwaka 2021-2022, Wizara na Taasisi zilizo chini ya fungu wa 52 zinakadiria kukusanya shilingi bilioni 507 na saba, milioni 218 laki moja mbili, elfu, mia tatu, shina moja. ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 81 milioni 717 laki 635624 zinatarajiwa kukusanywa kutoka vyanzo vya ndani vya makao makuu ya wizara. Shilingi bilioni mbili na milioni 44 laki 336,376 ni kutoka katika hospitali za rufaa za mikoa na shilingi bilioni 333 milioni 456 laki 180 na 321 zinatarajiwa kutoka taasisi zilizo chini ya wizara na hospitali ya taifa mheshimiwa naibu spika katika mwaka 2021-2022 wizara kupitia fungu wa mbili imepanga kutumia shilingi bilioni 557 milioni 333 na 1059 kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambapo kati ya shilingi hizo kati ya hela hizo shilingi mia, bilioni 252 milioni 523 laki mbili, stini, alfu, ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 304 milioni 779 laki 799000 ni mishahara ya wizara na taasisi zilizo chini yake Mheshimiwa naibu spika kwa mwaka 2021-2022 wizara imetenga kiasi cha shilingi bilioni 476 milioni 830 laki mbili, sita, elfu, kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo ambapo shilingi bilioni 351 na milioni 700 ni fedha za kutoka vyanzo vya ndani na shilingi bilioni 125 milioni 130 laki mbili, sita, elfu, ni fedha za kutoka vyanzo vya nje Mheshimiwa na, naibu spika kwa mwaka 2021-2022 Wizara Fungu 52 Idara Kuu ya Afya kwa ujumla wake tunaomba shilingi trilioni moja, bilioni 34 milioni 133 na laki mbili, tisina, tano, elfu, ili tuweze kuvitekeleza vipaumbele nilivyoviwasilisha. Mheshimiwa naibu spika kwa upande wa Idara Kuu ya Maendeleo ya Jamii fungu wa msina tatu, naomba kuwasilisha maombi ya bajeti ya fedha kwa mwaka 2021-2022 kama ifuatavyo. Katika mwaka 2021-2022 fungu hili tumekadiria kukusanya shilingi bilioni sita kutokana na ada na tozo mbalimbali za usajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali, mapato ya ada za mitiani na uuzaji wa mitala ya mafunzo ya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii na mapato mengine. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka 2021-2022 fungu hili tunakadiria kutumia shilingi bilioni 28 milioni 725 laki 99000 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 12 milioni 985 laki 672000 ni mishahara ya matumishi na shilingi bilioni 15 milioni 740 laki 257000 ni matumizi mengineyo mheshimiwa naibu spika kwa upande wa shughuli za maendeleo wizara fungu msina tatu tunakadiria kutumia shilingi bilioni 14 milioni 900 kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 4 na milioni 900 ni fedha za ndani na shilingi bilioni kumi ni fedha za nje Mheshimiwa naibu spika kwa mwaka 2021-2022 fungu hili tunaomba jumla shilingi bilioni 43 milioni 625 laki 929000 Mheshimiwa naibu spika jumla ya fedha zote tunazoziomba wizara yangu kwa mafungu yote mawili ni shilingi trilioni moja, bilioni sabina saba, milioni mia saba hamsini tisa laki mbili ishina nne, elfu mheshimiwa naibu spika kwa maelezo haya naomba kutoa taarifa kwamba hotuba hii inapatikana pia katika tovuti za wizara kama zinavyoonekana kwenye hotuba yangu mheshimiwa naibu spika kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja Mheshimiwa bunge hoja imeungwa mkono. Tutaendelea na utaratibu wetu. Asante sana mheshimiwa waziri wa afya. Nimwite sasa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii.
Mwishmiwa Stanislaus Nyongo. Ifatayo ni tarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya budget ya wizara ya afya, maendeleo ya jamii, jinsia wazee na watoto kwa mwaka wa fedha moja pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio na mapato na, ma, ma, na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha mbili. Mheshimiwa naibu spika kwa mujibu wa kanuni ya nane fasili ya tisa ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Juni ishirini napenda kushukuru kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kwa mwaka ishirini moja pamoja na maoni ushauri na mapendekezo ya kamati kuhusu makadirio na mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha moja na mbili. Mheshimiwa speaker naibu speaker na, naomba taarifa ya kamati yote iingie kwenye answer. Mheshimiwa naibu speaker maelezo kamati ilichambua na na yafuatayo ni maelezo ya uchambuzi huu kuhusu ukaguzi wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa speaker kwa mujibu wa kanuni ya saba, fasili ya kwanza ya kanuni za bunge za kudumu toleo la Juni 2020 kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo jamii ilifanya ziara ya ukaguzi wa baadhi ya miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha katika mwaka wa fedha 2020-2021 Mheshimiwa naibu spika kamati ilipata wasao kukagua miradi mitatu ambao ni mradi wa taasisi ya saratani ya Ocean Road mradi wa taasisi ya mifupa ya Muimbili yani Moi na mradi wa taasisi ya moyo ya jakaya ya Kikwete. Hali ya miradi hiyo pamoja na maoni na ushauri wa kamati ni kama ilivyoonekana kwenye taarifa kuanzia ukurasa wa pili hadi ukurasa wa tatu. Kifuatacho ni uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa mpango wa budget na, uzinga, na uzingatiaji wa maoni ya kamati kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Mheshimiwa naibu speaker, Wizara kupitia fungu namba mbili Idala kuu ya afya katika mwaka wa fedha 2021-2021 ilikadiria kukusanya ma, maduhuri ya shilingi bilioni 467.7 na kufikia Februari 2021 makusanyo yalikuwa ni 53.6 kama inavyoonekana kwenye kielelezo tulichokitoa namba moja na, na ukurasa namba tisa hadi ukurasa namba moja wa taarifa yetu. Mheshimiwa naibu speaker kwa upande wa idara kuu ya maendeleo ya jamii fungu namba tatu, katika mwaka wa fedha 2020-2021 makadirio yalikuwa ni kukusanya maduhuri ya shilingi bilioni 5.4 kufika Februari 2021 makusanyo yalikuwa shilingi bilioni 3.1 sawa na asilimia nane, kama inavyoonekana kwenye kielelezo tulichokitoa namba mbili. maelezo ya kina ya sababu za makusanya hayo kuwa madogo na mengine kuzidi kuwa kwenye taarifa kuanzia ukurasa wa mbili hadi wa tatu wa taarifa yetu. Mheshimiwa naibu spika, tuliangalia vile vile upatikanaji wa fedha kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Mheshimiwa naibu spika, Wizara kupitia fungu namba mbili ilidhinishiwa na bunge lako tukufu jumla ya shilingi bilioni tisa. kufikia Machi 2021. Wizara ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni na tisa, sawa na asilimia nukta nne kama inavyoonekana kwenye kielelezo namba tatu tulichokitoa. Mheshimiwa naibu spika kwa upande wa fungu namba tatu, idala kuu ya maendeleo ya jamii kufikia Februari moja, imefanikiwa kupokea kiasi cha shilingi bilioni saba nukta sita, sawa na asilimia tatu ya, shi, ya shilingi tha, yani shilingi tatu, eh, bilioni nukta moja, tisa tano zilizo idhinishwa kama inavyoonekana kwenye kielelezo namba 4 tulichokitoa maelezo ya mchanganuo wa fedha hizi ni kama inavyoonyeshwa kwenye taarifa ya kamati kuanzia ukurasa wa tatu hadi ukurasa wa nane. Mheshimiwa naibu spika tulifanya uchambuzi wa mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021 na 2022 Mheshimiwa naibu spika kamati imefanya uchambuzi wa, ma, wa mchanganuo wa shughuli za wizara kwa mwaka wa fedha mbili kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu spika uchambuzi wa ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha mbili 
makadirio na makusanyo ya maduhuli ya fungu namba msina mbili katika mwaka wa fedha 21-22 ni jumla ya shilingi bilioni miatano na, na saba nukta mbili. Mchanganio ni kama onovu wanekana kwenye kelezo tuchokitoa. Mwishimu na ibu speaker, uchambuzi wa kamati umebaini kuwa makadirio ya mwaka wa fedha 21-22 ni ongezeko la asilimia nane nukta nne ya makadirio ya makusanyo katika mwaka wa fedha 20-21. Ongezeko zaidi linaonekana katika vyanzo vya wizara ambavyo kuna ongezeko la asilimia msini na tisa nukta saba. Mwishmiwa na ibu speaker. Kwa upande wa fungu namba msina tatu, katika mwaka wa fedha, ishili na moja, shina mbili, imekadilio kusanya makusanyo, yani maduhuli ya shilingi bilioni sita, sawa na ongezeko la asilimia kumi nukta saba mbili, ikilinganishwa na mwaka wa fedha wa ishili na moja, ishili ni shina moja, Naelezo na sababu ya ongezeko la taarifa ya kamati iko katika ukulasa wa shirini na moja. Mwishimu naibu speaker, tulifanya uchambuzi wa makadilio na matumizi kwa mwaka wa fedha, ishirina moja, ishirina mbili. Mwishimu wa speaker, naibu speaker, katika eneo hili, kamati imefanya uchambuzi wa aina mbili kama ifatavyo. Uchambuzi wa kwanza, yani A, uchambuzi ulikuwa ni wa budget ya wizara, yani fungu namba msina mbili na namba msina tatu kwa mwaka wa fedha, mwaka ishirini, ishirini, 2021 na 2021 2022 Mheshimiwa naibu speaker kwa mwaka wa fedha 2021-2022 Wizara kupitia fungu namba mbili Idara Kuu ya Afya inaomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 1.03 sura ya bajeti ya wizara kama inavyoonekana kwenye kielezo namba 8 tulichokitoa Mheshimiwa naibu speaker uchambuzi wa kina wa kamati umebaini kuwa bajeti ya fungu namba mbili imeongezeka kwa asilimia tano kutoka shilingi bilioni tisa ya mwaka 2021-2021 ongezeko zaidi ni kwenye OC kwa asilimia 39 fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo kutoka ndani kwa asilimia 25 na fedha za nje kwa asilimia na sita kama inavyoonekana kwenye kielezo namba 9 tulichokitoa mheshimiwa naibu speaker kamati lihoji sababu ya ongezeko hilo na ilielezwa kuwa ni kutokana na mahitaji yaliyopo ya kukamilisha miradi mbali mbali ili ianze kutoa huduma kamati inaipongeza sana serikali kwa kuona umuhimu wa kuongeza fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii muhimu Mheshimiwa naibu speaker kwa upande wa idara kuu ya maendeleo ya jamii fungu namba na tatu, katika mwaka wa fedha 2021-2022 inaomba kuidhinishwa kiasi cha shilingi bilioni 43.6 Fedha hizo zinajumuisha matumizi ya kawaida asilimia sitini na tano nukta tano na miradi ya maendeleo ambayo ni asilimia thelathini na nne nukta tano. Mwishimu na yusu speaker, kama timebaini kuwa, budget imeongezeka kwa asilimia thelathini na moja ya ongezeko zaidi ni kwenye miradi ya maendeleo kwa asilimia mia moja ishilini na mbili nukta mbili. Kamati inaipongeza sana serikali kwa ongezeko hili. Kipengere kingine cha B, tulichambua Bajeti ya wizara dhidi ya bajeti ya mpango wa maendeleo wa taifa ya mwaka 2020-2021 na 2021-2022. Mheshimiwa naibu speaker, uchambuzi huu ulilenga katika kubaini ni kwa kiwango gani ongezeko au upungufu wa bajeti ya taifa unaoathiri bajeti ya fungu namba mbili katika uchambuzi huo kamati imebaini yafuatayo. Mheshimiwa naibu speaker, wakati bajeti ya taifa kwa mwaka wa 2021-2022 imeongezeka kwa asilimia 3.95 kama inavyoonekana kwenye kielelezo namba 11 bajeti ya fungu namba mbili imeongezeka kwa asilimia 14.9 kama inavyoonekana kwenye kielelezo tulichokitoa cha namba 9 vile vile wakati bajeti ya taifa ya maendeleo imeongezeka kwa asilimia 2.76 Bajeti ya fungu namba na mbili kwa ajili ya maendeleo imeongezeka kwa asilimia mbili nukta moja. Wakati bajeti ya taifa ya matumizi mengineyo imeongezeka kwa asilimia tano nukta nne mbili. Bajeti ya matumizi mengineyo ya fungu namba na mbili imeongezeka kwa asilimia tisa nukta moja. Mheshimiwa naibu speaker, tafsiri tunayoipata katika uchambuzi huu ni kuwa licha ongezeko dogo katika bajeti ya taifa, lakini bajeti ya wizara hii imepewa kipaumbele zaidi kamati inaipongeza sana serikali kwa uamuzi huu. Mheshimiwa naibu speaker, kamati imefanya pia uchambuzi kulinganisha asilimia ya bajeti ya matumizi mbalimbali mbali ya wizara mbili kati ya mwaka 2021 na 2022 dhidi ya bajeti ya taifa imebaini yafuatayo. Moja, bajeti ya fungu namba mbili kwa ajili ya matumizi mengineyo yani OC dhidi ya bajeti ya taifa imeongezeka kutoka asilimia 4.8 
tano mwaka ishirini ishina moja hadi kufikia asilimia sita nukta nne sifuri mwaka ishirina moja ishina mbili na kipengere cha pili ni bajeti ya maendeleo ya fungu namba msina mbili dhidi ya bajeti ya taifa ya maendeleo imeongezeka kutoka asilimia mbili nukta nane mwaka ishirini ishirina moja hadi kufikia asilimia tatu nukta sita mwaka ishirini ishina moja ishirini ishina mbili mwishimu naibu speaker kwa ujumla bajeti ya fungu namba mbili imeongezeka kutoka asilimia mbili nukta tano nane mwaka ishirini 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 ishina moja hadi kufikia asilimia mbili nukta nane tano mwaka ishirini ishina moja ishirini ishina mbili kama inavuonekana kwenye kelelezo namba kumna moja semu A na B kama tulivo kitoa kamati inaendelea kuipongeza sana serikali na kusitiza kiasi hiki cha fedha kitolewe chote na kiendelee kuongezwa mwaka hadi mwaka ili kuendelea kuboresha sekta hii muhimu kwa maendeleo ya wananchi na taifa kwa jumla kwani mheshimiwa Mahatma Gandhi amewahi kusema it is health that is real worth and not pieces of gold and silver maana yake ni kwamba afya ina thamani kubwa kuliko vipande vya dhahabu na fedha mheshimiwa naibu speaker kifatacho sasa ni maoni na ushauri wa mapendekezo ya kamati kama ifuatavyo mwanzo idala kuu ya afya a vifo vya mama na mtoto mheshimiwa naibu speaker moja wapo ya vipombele vya mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa 2021-2022 ni kupunguza vifo vya kina mama vinavyotokana na uzazi pamoja na watoto katika mwaka wa fedha 2021-2022 kiasi cha shilingi bilioni 63.4 kinaombwa kwa ajili ya kupunguza vifo vya mama na mtoto hata hivyo kamati imebaini kuwa bado fedha zinazotengwa kwa mradi huu hazitolewi za kutosha mheshimiwa naibu speaker kamati inashukuru na inamshukuru ina sana mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suru Hassan kwa hotuba nzuri aliyoitoa siku ya tarehe mbili mwezi wa nne mwaka na moja wakati anahutubia bunge kwa kusema katika miaka hii mitano mpaka tano juhudi za kupunguza vifo vya wajawazito na watoto zitaendelezwa na kuwa mradi huu ni wake wa moyoni kabisa kamati inaendelea kusitiza serikali kuongeza bajeti lakini pia kuhakikisha fedha zote zinazotengwa zinatolewa kwa wakati ili kupunguza vifo hivi ambapo kitakwimu takwimu za umoja wa mataifa za mwaka 2018 Tanzania ina vifo 398 kwa kila kizazi kila vizazi hai laki moja wakati lengo namba tatu sehemu ya kwanza la malengo yani SDG inataka kufikia mwaka 2030 kupunguza vifo vya kina mama na watoto duniani hadi chini ya vifo sabini kwa kila vizazi hai laki moja. B huduma maalum kwa watoto njiti. Mheshimiwa naibu speaker, kamati imetoa maoni inasema kuwa upatikanaji wa huduma kwa watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya umri wao kutimia na wakiwa na uzito pungufu, yani watoto njiti bado ni changamoto kwani hakuna watumishi wala wauguzi wa hudumu na wadumu wa kutosha vifaa na, na vifaa tiba pamoja na bima ya afya ili kuondoa changamoto hizo kamati ina shauri yafuatayo moja vifaa na vifaa tiba vya kutosha viwepo vya kusaidia watoto kupumua pili serikali iweke utaratibu utakaoweza uwezesha watoto njiti kupata huduma ya bima kwa kutumia kadi za wazazi mpaka kadi ya mtoto itakapokuwa imeshakuwa tayari tatu serikali andaye eneo na kujenga jengo maalum kwa ajili ya uangalizi wa watoto njiti ikiwa ni pamoja na watoto njiti wanaohudhuria kliniki ili wasichangamane na wengine ili kuepuka kusababisha maambukizi kwao kutokana na eneo la sasa kuwa dogo na hii ni katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na nne ili kuboresha utoaji wa huduma wa uguzi waongezewe waongezwe katika hospitali zote nchini ikiwemo hospitali ya taifa ya Muhimbili ambayo kimsingi imegawanywa katika maeneo makuu matatu ambayo ni wodi ya watoto njiti, wodi ya watoto wanaohitaji uangalizi maalum ya yani neonatal intensive care unit na wodi ya kangaroo maeneo yote matatu kwa sasa yana wauguzi tisa tu na wahudumu nne tu wakati mahitaji halisi ni kuwa na wauguzi themanini na wahudumu thelathini. Mheshimiwa naibu speaker ushauri mwingine ni uhaba wa dawa nchini. Mheshimiwa naibu speaker, hali ya upatikanaji wa dawa nchini sio ya kuridhisha.
katika ma, mwaka wa fedha 2020-2021 kiasi cha shilingi bilioni mbili kilidhinishwa na bunge kwa ajili ya dawa hadi kufikia mwa, e, machi 2021 ni asilimia 26.6 tu ya fedha ndio zilikuwa zimepokelewa licha ya taarifa ya wizara kuonyesha kuwa hakuna uhaba wa dawa na chanjo nchini katika bahari kuu la dawa lakini dawa na chanjo hizi bado hazijawafikia wananchi kutokana na hali hii kamati na shauri moja serikali iharakishe upelekaji wa dawa na chanjo katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya nchini na mbili madeni yote ya dawa kwa vituo vya afya yaangaliwe upya ikibidi wizara ya fedha iyafute ili waweze kupatiwa dawa na tatu bajeti yote inayoidhinishwa na bunge lako tukufu itolewe yote kwa wakati ili kuondoa changamoto hiyo aidha mkazo zaidi uwekwe kwenye kinga vile vile sehemu ya nne ni serikali iharakishe utekelezaji wa uamuzi wa kuanzisha kiwanda cha uzalishaji wa dawa na vifaa vya tiba nchini yani simiu medical product ili kupunguza gharama za ununuzi wa dawa hapa nchini Mheshimiwa naibu speaker vile vile tulishauri kuhusiana na bima ya afya kwa wote Kamati inapongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluh Hassan kwa uamuzi wake wa kuongeza umri wa wategemezi wa bima ya afya kutoka miaka kumi na nane hadi miaka ishirini na moja. Ni dhahiri kuwa Rais amaamua kupunguza mzigo wa wazazi hasa ikizingatiwa kuwa vijana wengi wenye umri wa miaka kumi na nane kwa utamaduni au utamaduni zetu bado ni tegemezi kwa wazazi wao. Mheshimiwa naibu speaker Bima ya afya kwa wote imekuwa ni ajenda ya bunge kwa muda mrefu kupitia kamati hii. Hata hivyo bado jambo hili halijatekelezwa na kamati imekuwa ikiambiwa mchakato unaendelea. Katika vikao vya uchambuzi wa bajeti ya wizara hii, kamati ilihoji hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa ushauri huu wa bunge na ilielezwa kuwa serikali itahakikisha inaleta mswada huu katika mkutano huu wa tatu kutokana na umuhimu wake kamati na shauri yafuatayo moja wananchi washirikishwe vya kutosha ili kutoa maoni katika kuboresha mswada huo cha pili ni serikali ione namna ya kushirikisha sekta binafsi nchini katika kutoa huduma ya bima ya afya na tatu kwa kuwa kumekuwepo na malalamiko kwa wateja wa NHIF kukosa baadhi ya huduma ikiwemo dawa bizara isimamie kuondoa changamoto hizi vile vile mheshimiwa naibu speaker tulishauri kuhusu uhaba wa rasilimali watu. Takwimu zinaonyesha kuwa upungufu wa rasilimali watu katika sekta ya afya ni asilimia tatu. Kamati imeshuhudia taasisi kubwa kama Jakaya Kikwete Cardiac Institute, Moi na Ocean Road zote zikiwa na upungufu wa tumishi. Changamoto zaidi imeonekana katika vituo vya afya na zahanati ambako wagonjwa wengi zaidi wanakwenda kupata huduma hali hii kiasi kikubwa inachangia vifo vya kina mama na watoto Mheshimiwa naibu spika kamati na shauri mkakati wa makusudi wa kuajili watumishi wa sekta ya afya uanze mara moja Serikali na hususan ofisi ya rais management ya utumishi wa umma ihakikishe inatoa vibali kwa ajili kwa ajili watumishi wa hasa ikizingatiwa kuwa kuna wataalamu wengi mtaani ambao hawajapata ajira. Mheshimiwa naibu spika, kamati vile vile iliangalia kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona, yani COVID-19 au uviko. Mheshimiwa naibu spika, ugonjwa wa virusi vya corona umekuwa ni tishio duniani kote. Kamati inapongeza sana rais wetu, Mama Samia Suru Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuamua kuunda kamati ya wataalamu ambao kwa kushirikiana na taasisi ya, ya afya ya dunia na vile vile za kikanda yani East African Community na SADC wamepanga kuliangalia swala hili kwa undani ikiwa ni pamoja na kufanya uchambuzi wa kina na kutoa mapendekezo ya hatua za kuchukua na jinsi ya kuendelea kupambana na maradhi hayo kamati inaendelea kusisitiza wananchi kuendelea kuchukua tahadhari kwa kufuata miongozo ya kinga ambayo imekuwa ikitolewa nchini na kuendelea kula mboga na matunda kwa ajili ya kwa wingi na pamoja kutumia tiba ya asili na pia tiba mbadala ili kupunguza maambukizi ya ugonjwa huo. Mheshimiwa naibu speaker tumeangalia kuhusiana na, ma, na magonjwa yasiyo ya kuambukiza yani nani communicable diseases. Mheshimiwa naibu speaker nchi yetu kama zilivyo nchi zingine duniani zina matatizo ya afya yanayotokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza yani nani communicable diseases. Takwimu zinaonyesha kuwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza 
yanachangia kwa asilimia na saba ya vifo vyote nchini. Tafiti za mwaka mbili na mbili zinaonyesha kuwa kwa kila watu mia moja wenye miaka tano na kuendelea, watu tisa wana kisukali, watu shina sita wana shindikizo la damu, watu shirini na tano wana mafuta yaliozidi kwenye damu, na, na asilimia na nne wana uzito uliozidi hili ni ongezeko kubwa ukilinganishwa na ilivyokuwa mwaka F1 na sita. Si hivyo tu, takwimu za ripoti ya utafuti, utafiti wa hali ya lishe nchini ya mwaka F2 na nane zinaonyesha kuwa asilimia thalathini na moja na kutanane ya watoto unye umri chini ya miaka mitano wameduma na wanatoka katika mikoa kumina moja ambayo inaongoza kwa uzalishaji wa chakula asilimia nne wana uzito pungufu na asilimia tano wana upungufu wa damu hivi vyote vinachangiwa na lishe duni mheshimiwa naibu speaker ongezeko la wagonjo, magonjo haya linatokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha kama kutokufanya mazoezi ulaji usiofaa matumizi ya pombe kupindukia tumbaku na madawa ya kulevya msongo wa mawazo pamoja na kutokupata usingizi wa kutosha mheshimiwa naibu speaker kamati na shauri yafuatayo moja Elimu yendele kutolewa kwa jamii juu ya mbinu za kuzijikinga na magonjo haya pamoja na, kuz, na kuzingatia lishe bora. Sehemu ya pili, la silimali ya watu ijengewe uwezo wa kuweza kutambua, kuzuia na kutibu magonjo ya sio ya kumbukiza. Tatu, kutokana na gharama kubwa za kutibu magonjo ya sio kuambukiza ni vema serikali ikasaidia katika kutoa ruzuku ya dawa za kisukari au kupunguza kodi ya uingizaji wa dawa nchini zilizotolewa ili zitolewe kwa bei nafuu na nne wizara ya afya ishirikiane na wizara nyingine kama ujenzi habari elimu ili kuhakikisha ujenzi wa barabara unazingatia sehemu za watembea kwa miguu na vipindi vya elimu kwa umma kuhusu athari za magonjo ya sio kuambukiza na namna ya kujikinga mwanazuoni Henry D Blackton wa Uingereza amewahi kusema an ounce of prevention is worth a pound of cure yani senti ndogo ya kinga ina, ina, ina thamani kubwa sana kuliko tiba mheshimiwa naibu speaker vile vile tuliangalia kuhusu huduma za kibingwa kamati inaipongeza sana serikali kutokana na ununuzi wa vifaa na mitambo mikubwa ya kisasa katika sekta ya afya yenye uwezo wa kutibu magonjo mbalimbali mbali makubwa na yenye gharama kubwa ambayo awali ilikuwa inawalazimu wagonjwa kupelekwa nje ya nchi. Kamati inaamini kuwa huduma zitatangazwa ipasavyo Tanzania itakuwa ni kitovu cha utalii wa matibabu yani hub of medical tourism. Hivyo basi kamati ina shauri moja serikali iweke mikakati mbali mbali ikiwa ni pamoja na kutumia balozi zetu kutangaza huduma za kibingwa zinazotolewa na taasisi zetu kama JKI, JKCI, Moi, Ocean Road, Hospitali ya Benjamin Mkapa na nyingine nyingi. Pili, serikali iendelee kufundisha wataalamu wake ili kuwa wabobezi zaidi katika kutumia mitambo hii ya kisasa ili kuepuka kutumia wataalamu wanaotoka nje ya nchi. Vile vile mheshimiwa naibu speaker kuimarisha huduma za tiba asili na tiba mbadala mheshimiwa naibu speaker kamati imeona na imeshauri kumekuwa na ongezeko la matumizi ya tiba asili na tiba mbadala nchini kwa sasa jambo ambalo ni jema kabisa kamati inapongeza wataalamu hawa kuwa wabunifu na kusaidia jamii yetu mheshimiwa naibu speaker ili kuepuka uwepo wa watoa huduma hawa wasio waaminifu kamati inashauri wizara iwasajili watoa huduma hawa na dawa zao ambao imedhibitika kuwa zinatibu magonjwa mbalimbali mbali, na kuanza kuzisambaza katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Aidha serikali endele kutoa elimu kwa jamii juu ya tiba asili na tiba mbadala ambazo hazina madhara kwa watumiaji. Mheshimiwa naibu speaker, tuliendelea kuona katika hospitali ya sisi BRT kamati inatambua kazi kubwa inaofanywa na hospitali ya sisi BRT katika kutoa huduma ya afya nchini. Hospitali hii awali ilisajiliwa kama hospitali ya kutoa huduma za matibabu zinazolenga kuzuia ulemavu au kupunguza athari za ulemavu. Hata hivyo, 
ili kuongeza mchango wake katika sekta ya afya ilikubaliwa kuanza kutoa huduma ya afya ya uzazi na mtoto au watoto wachanga mwaka 2012 sisi BRT ilianza kujenga miundo minu ya kutolea huduma hiyo ikiwa ni pamoja na jengo ambalo tayari ime, limekamilika kwa asilimia tisini na mashine na vifaa tiba ambavyo baadhi vimeshanunuliwa tayari kamati imebaini kuwa pamoja na sisi BRT kupeleka maoni ya kubadili usajili wake lakini sasa bado swala hili halijakamilika kamati inashauri wizara kukamilisha usajili wa hospitali hii mapema ili kuongeza wigo wa utoaji wa huduma za afya nchini kwa hospitali ya sisi BRT inapunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali ya mkoa wa Dar es Salaam na hususan hospitali ya taifa ya Mwimbili idala kuu ya maendeleo ya jamii mheshimiwa naibu spika vile vile kamati imeona kuna uhaba wa maofisa ustawi wa maendeleo ya jamii hivyo basi kamati inashauri ina, ina serikali itoe vibali vya ajira kwa watumishi hawa kwani vyo vyetu vinazalisha wataalamu hawa wa kutosha na wapo wakiwa hawana ajira wakiwa mtaani mheshimiwa naibu spika vile vile tuliangalia miundo minu ya vyo vya maendeleo ya jamii mheshimiwa spika tunasisitiza kuwa bajeti ya vyo hivi iweze kutolewa kwa wakati na hivyo iweze viweze kuendelezwa na viweze kufanya kazi iliyopangwa vile vile mheshimiwa naibu spika tuliangalia swala la usawa wa kijinsia Mheshimiwa naibu spika kamati imebaini kuwa mradi wa kuzuia ukatili wa kijinsia na afua za kuwezesha wanawake kiuchumi unategemea fedha za nje asilimia moja. Katika mwaka 2021 fedha zilizopelekwa zilikuwa ni shilingi milioni tisini, sawa na asilimia tisa. Kati ya shilingi bilioni moja nukta sifuri nne zilizotengwa. Kamati imesikitishwa ime, ime na jambo hili. Hivyo basi mheshimiwa spika lengo namba tano la malengo ya maendeleo endelevu linasisitiza umuhimu wa kuzuia ukatili wa kijinsia kwa kusema kamati inashauri bajeti ya kutosha itengwe na itolewe yote na kwa wakati ili kuwezesha utekelezaji wa mipango ya kuzuia ukatili wa kijinsia mheshimiwa naibu spika naomba niitimishe niitimishe kwa kusema kwa mara nyingine napenda kutoa shukrani zangu kwa kwako kwa fursa ulionipa ya kuwasilisha maoni haya ya kamati lakini pia kuendelea kuliongoza vyema bunge lako tukufu na kushauri sana waziri wa afya na mshukuru sana na waziri wa afya dr Dorothy Gwajima waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto na naibu mawaziri wake mheshimiwa dr Godwin Alois Moleli mbunge na mheshimiwa mwanaidi Ali Hamisi mbunge kwa ushirikiano wanaotupa sisi kama wanakamati aidha na mshukuru katibu mkuu wa idara kuu ya afya profesa Abel Makubi naibu katibu mkuu wa idara kuu maendeleo ya jamii dr John Jingu pamoja na watendaji wote wa wizara na taasisi zake kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakiipa kamati tangu tulipoanza kufanya nao kazi na kushiriki vizuri kwenye uchambuzi wa bajeti wa wizara hii. Kipekee mheshimiwa naibu spika na washukuru sana wajumbe wa kamati hii ya kudumu ya maendeleo ya jamii kwa ushirikiano mzuri wanaotoa ambao wananipa wajumbe hawa ni wachapakazi na wameshiriki kikamilifu katika uchambuzi wa bajeti na kuhakikisha wanahoji ili kupata ufafanuzi wa kina naomba majina yao mheshimiwa naibu spika yaingie kwenye taarifa rasmi ya bunge. Mheshimiwa naibu spika napenda kuwashukuru watumishi wote wa ofisi ya bunge chini ya uongozi wa katibu wetu wa bunge ndugu Steven Kigaigai kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake vyema pamoja naye na mshukuru mkurugenzi wa idara ya kamati ya bunge Athmani Huseni na mkurugenzi msaidizi Gerald Magili kwa ushirikiano wanaonipa katika kwa wakati wote aidha tunawashukuru sana makatibu wa kamati yetu ndugu Pamela Paranjo na ndugu Nyamwanja Chalimeji pamoja na msaidizi wa kamati ndugu Jeni Nderusi kwa kuhakikisha shughuli zote za kamati zinaendelezwa kikamilifu ikiwepo taarifa hii Mheshimiwa naibu spika baada ya maelezo haya sasa naomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio na mapato na matumizi ya wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2021 2022 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja fungu namba na mbili jumla ya shilingi trilioni moja, bilioni thelathini na nne, milioni mia moja na thelathini na tatu, miambili na tisini na tano elfu na fungu namba hamsini na tatu, jumla ya shilingi bilioni albaini na tatu, milioni mia sita ishirini na tano, mia tisa ishirini na tisa elfu. Mheshimiwa spika naomba kuwasilisha na unga mkono hoja.
ambayo umeiwasilisha Mheshimiwa wa bunge sasa tutaendelea na uchangiaji Nimepata majina hapa ya wabunge mbalimbali ambao wanahitaji kuchangia hoja hii ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Tutaanza na Mheshimiwa Josephat Gwajima atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Tea Ntara Mheshimiwa Grace Tendega ajiandae Mheshimiwa Speaker naomba nikushukuru sana kwa kunipa Mheshimiwa Naibu Speaker nikushukuru sana kwa kupa ya. Ni mshukuru pia Waziri wa Afya Uh, Dr. Dorothy pamoja na naibu waziri. Kwa dakika chache sana nizitumie dakika zangu vizuri nataka kuzungumza kwa habari ya chanjo zinazoitwa za corona, corona vaccine. <coughs> ni niseme kwa ufupi kwamba mimi siko kinyume na chanjo za corona. Hapana, wala siko kinyume na chanjo yoyote. Na kwa mazungumzo yangu Mtu asininukuru kwamba napinga chanjo hapana. Kwa sababu tayari Tanzania tulisha chanjwa. Chanjo ya kifua kikuu tayari tulisha chanjwa. Chanjo ya surua tayari. Chanjo ya kifadro tayari. Chanjo ya polio tayari. Na sasa hivi kuna chanjo zinaendelea chanjo ya homa ya ini. Kwa hiyo siko kinyume na chanjo kwa sababu tayari chanjo ziko Tanzania na watu wanaendelea. Kitu ambacho niko makini nacho sana ni aina ya chanjo inayoitwa chanjo ya coronavirus ilivyokuja na stade yake. Chanjo hii ni tofauti na chanjo zingine zote ambazo zimekuepo duniani. Dunia imekuwa na aina ya chanjo zinaitwa attenuation. Attenuation maana yake ni kwamba virus wa corona wanapunguzwa nguvu, wanaondolewa properties, alafu wanaingizwa ndani ya mwili wa mtu, alafu antibodies zina react immunity inatengenezwa. Hii ndio aina ya chanjo ambayo imekuepo miaka yote na siku zote. Na chanjo hii kukamilika inagarimu miaka minane mpaka kumi. Inakuwa imekamilika. Lakini chanjo hii inaitwa chanjo ya corona ni chanjo ya mwendo kasi. Miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne tayari. Unapojaribu kuuliza kwamba hii chanjo kwa nini imekuwa na haraka sana? <clears throat> Kuna magonjwa mengi kama malaria na mengine ambayo tungetegemea mfanye haraka haraka kupata chanjo ili watu waokolewe. Wanasema sababu ya kwanza kwa sababu teknolojia imeongezeka, sababu ya pili wamemobilize resource kutoka kwenye makampuni mengi duniani na sababu nyingine ni kwamba ni kwa sababu ni pandemic. Na mimi sikatai. Lakini mheshimiwa naibu speaker, teknolojia ya chanjo hii inaitwa MRA. MRA maana yake ni aina ya chanjo ambayo wanachukua genetic material ya virus alafu wanaingiza kwenye MRA ya mtu baadaye mtu wanasema kwamba hata ingilia na gene lakini wanasema wanaingiza kwenye G, kwenye genetic material genetic material za virus zinaingizwa kwenye seli ya mtu mheshimiwa na naibu speaker utu wa mtu tofauti ya mtu na mnyama ni RNA DNA na genes ambazo ndio genes huo ndio utu wa mtu tofauti ya mnyama Chanjo hii inaingia mpaka kwenye RNA. Chanjo hii inaingia kwenye DNA, kwenye genes, kwenye utu wa mtu. Hatujajua baada ya chanjo hii atazaliwa mtu wa namna gani baada ya miaka kumi, baada ya miaka mitano, baada ya miaka sita. Hatujajua mpaka leo. Na bahati nzuri mbaya sana mheshimiwa speaker, nifunguke ni, ni, ni kidogo na na, na hekima yangu ikikuruhusu utaniongezea kimda kama kikiisha kwa sababu ya hoja yangu ina national concern. Mashirika duniani kwa mfano Marekani kuna shirika ambalo linaruhusu dawa zianze kupitishwa linaitwa CDC maana Center of Disease and Control and Prevent Prevention shirika nyingine linaitwa FDA ambao ni Drug and Drug Authority haya ndio mashirika la kimarekani yana authorize dawa zote kwa ajili ya matumizi ya binadamu chanjo hizi zote unazoziona hizi hazijawa authorized na mashirika haya lakini kuna kishirika kidogo ambacho kinaitwa Emergency Use Authorization. Hiki kishirika kina, kinaidhinisha dawa ambazo ni za dharura ambazo zinatakiwa ziende haraka. Na sheria ya hawa Emergency Use Authorization ni kwamba kwa sababu dawa haijafanywa utafiti wa kutosha miaka mingi, kwa hiyo inaruhusiwa emergency kwa sababu ya uhitaji wa dunia, 
madhara yatakayowapata wale la yabiri ziko juu ya hii kampuni ziko juu ya mtumiaji mheshimiwa naibu speaker sasa najaribu kuwaza nikiangalia kwa mfano chanjo ambazo tayari zimesha zimesharuhusiwa kuanza kwa mfano kuna chanjo ya kwanza inaitwa Johnson Johnson imeruhusiwa na Marekani ambayo tarehe 27 February 2021 ndio ilikuwa authorized kutumika emergency lakini kwenye website yao watengeneza chanjo wenyewe wao wenyewe wanasema madhara au side effect ya chanjo hii kwanza kushindwa kupumua sawa sawa mbili kuvimba kwenye uso na kwenye throat tatu mapigo ya moyo yanakwenda haraka nne bad rush kwenye mwili tano dizziness na sita damu kuganda au uh, damu kuganda kwenye mwili kwenye website yao sasa kama watengenezaji wa chanjo wenyewe wanaonyesha kwenye website yao kuna, kuna shida hiyo ni vizuri si sasa tuwe makini najua mheshimiwa rais kwa hekima yake ameunda kamati inayofuatilia hayo lakini mimi kama mbunge nina haja ya kudiscuss na kuarati kwamba wawe makini wanapochagua aina ya chanjo hizi nyingine aina ya pili inaitwa Astro, AstraZeneca ambayo imetengenezwa na Oxford kule UK yenyewe kwenye website yao wanasema side effect yake ya kwanza ni damu kuganda na ya pili ni kifo ni kifo ndio wanasema kwenye kifo hapa wanaweza kufa watu labda kumi out of 100 lakini kwenye website yao wanaonyesha wao kwamba death may occur lakini dunia bila kufanya research bila kuki, bila bila kuwaza watu wanakimbilia kupata chanjo kwa sababu ya fia ya corona nyingine inaitwa Moderna ambayo ni ya USA na nyingine inaitwa Pfizer ambayo ni ya Ujerumani kwa ujumla chanjo hizi zote zinaonyesha side effect kuganda damu kushindwa kupumua na kifo sasa ni kweli tukikataa chanjo tunaweza kuwekewa ban ya kusafiri kwenda Ulaya kwa sababu ya chanjwa tunakabiliwa na uchaguzi mbaya sana tuchanjwe kitu tusichokijua sawa sawa au tusichanjwe tuzuiwe kwenda Ulaya ninaomba sana wizara ya afya wajaribu kuangalia kwa makini sana kwenye swala la chanjo waangalie madhara ya sasa madhara ya siku zijazo na madhara ya taifa jambo hili la muhimu sana sana Mheshimiwa naibu speaker ni uso kidogo niongeze kidogo. Matatizo ambayo tunayo sisi ni kufikiri kila kinachotoka Ulaya kinafaa kwetu. And this is the problem we face. Our colonizers watawala wetu walitujengea ufahamu kwamba kikitoka kwao kinafaa. Lakini jana kuna mtu mwenye aitwa Dr. Edward Fleming ambaye ni kati ya watu walio shiriki kutengeneza moja wapo ya chanjo alikuwa ameandika barua kwa rais wa Marekani nina record anasema anashauri hizi chanjo ziache mara moja kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko faida yake ya preventation kwa hiyo ninaiomba serikali yangu sikivu pamoja na wizara ya afya before we venture into what kind of vaccine we should take tunatakiwa tuwe na wataalamu wetu wa hapa namba moja wa analyze content haya majina ya chanjo ni business name lakini kuna generic name generic name includes the content kuna nini ndani ya chanjo waanalyze matatizo yatakayotupata sisi tutakao chanjwa na watoto wetu baadaye kwa sababu shida itaingia kwenye ikiingia kwenye DNA na kwenye gene na RNA ndiyo utu wa mtu ina send message miaka ijayo mtu azaliwe wa namna gani madhara yanaweza kuwa sio leo But in 20 years to come, 30 years to come, tunaweza kuwa na Watanzania wasioweza kufikiri vizuri, wasio na maamuzi mazuri na taifa letu litashindwa. Ninaomba sana Wizara ya Afya. Before we know which method we implement to fanye a uh, uh, due diligence ya kuifuatilia hii chanjo ni ya namna gani. Na pia tusome website. Nataka niongezee jambo moja kwamba anything kule Marekani au kule Ulaya, Ulaya kuna organization inaitwa EMA maana European Medicine Agency ambayo na yenyewe na authorized dawa zote ndio zinatumika. Hizi agency zote agency ya Ulaya na agency za Marekani hazija authorize zenyewe. Zimeweka kwenye ka institution kanako ruhusiwa kwa authorize emergency kare na matokeo ya kwa authorize emergency huyo aliyetengeneza dawa hana madhara kwamba ni wewe mwenyewe utajijua wewe mwenyewe na wanasema kwamba iwe inatumika huku inafanywa uchunguzi. Mheshimiwa naibu speaker ni ujinga kuruhusu taifa zima kuwa experiment ya majaribio eti kwa sababu tuna haraka ya corona 
I know Kona is dangerous, yes. But it is more dangerous for we to allow the all nations. Wa Tanzania wote million ya msini wa chanjwe. Eti ndio tuwe tunaangalia matokeo. Tunaripoti kwenye hizi institution. Ninaomba sana. Iliswa liangalia kwa makini. Lifanyue kazi. Na mwisho wa siku. Kila siraha itakayo fanyika juu yetu. Haita fanikiwa. Sande sana mwishimu wa naibu speaker. Sante sana. Mheshimiwa Grace Tendega atafuatiwa na Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, Mheshimiwa Riziki Lulida ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker na mimi kwa kunipa fursa ya kuweza kuchangia hoja iliyoko mbele yetu ambayo ni Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Mheshimiwa Naibu Speaker Mimi nianze kwa kusema naomba ninukuu dira na dhima ya wizara ya afya. Dira yao inasema hivi ni kuwa jamii yenye afya bora na ustawi inayochangia kikamilifu katika maendeleo ya mtu mmoja mmoja jamii na taifa. Ukija dhima dhima ya wizara ya afya inasema hivi kutoa huduma endelevu za afya zenye viwango vinavyokubalika kwa wananchi wote bila kikwazo cha fedha kwa kuzingatia uwiano wa kijiografia na usawa wa jinsia. Kwa nini nimesema nitangulize dira na dhima ya Wizara ya Afya ni kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea kutendeka katika uh, utoaji wa huduma wa Wizara hii. Mheshimiwa naibu speaker mimi naenda kwa uh, CHF iliyoboreshwa ambayo ndiyo inayopatikana katika mazingira tunayotoka na wananchi wetu ndio wanayoipata Sasa CHF iliyoboreshwa mheshimiwa naibu spika iko hivi Wananchi wanatoa ile 1030 wanaambiwa watakwenda kutibiwa kwenye zahanati lakini kinachotokea mheshimiwa naibu spika wakifika pale kwenye zahanati wanaandikiwa tu na daktari wanaambiwa dawa nenda katika dirisha lile pale uende ukapate hiyo imetokea kwenye mazingira yetu mimi natoka kalenga na mazingira yako hivyo isimani hivyo hivyo na maeneo mengine iko hivyo hivyo kwa hiyo kuna kuwa na uhaba wa dawa hawapati dawa kwa CHF hiyo iliyoboreshwa sasa hii inasababisha nini Unakuta kwamba mtu anakwenda pale labda na elfu kumi ambaye sio mtu anayepata ile huduma ya CHF anahudumiwa na daktari pia pale tena hao wanashughulikiwa haraka haraka na akienda pale ananunua dawa kama yule. Sasa watu wameona kwamba hivi huduma ya afya ni bure ama ni ya kulipia hata kama una CHF au una NHIF. Kwa hiyo kuna hata bima hii NHIF ambayo watumishi wapo katika kada hizo walimu ma, na wengine watumishi wengine walioko katika sekta hizo vijijini wanalalamika kukosa dawa katika zahanati na ukikosa unaambiwa uende mjini uende ukadai kuna fomu ambayo ukajaze ukijaza hiyo fomu ndio utaenda kuchukua dawa sasa imagine unatokea pawaga ama unatoka magulirwa Umekwenda Kalenga ambayo unafika kwanza mjini alafu unaenda Kalenga hizo kilomitas sasa unakwenda kule kwenye kituo cha afya kwenye zaanati unatibiwa unarudi tena mjini uandikiwe nao maafisa afya ambao wako Gangilonga pale Iringa mjini natolea mfano wa Iringa sasa hii inaleta gharama kubwa sana kwa wananchi matokeo yake wameona kwamba hiki NHCHF ni kama sio msaada kabisa hata NHIF. Kwa mimi ni washauri wizara. Kuto kuwepo kwa madawa ni changamoto kubwa sana na hii inafanya wananchi wasiamini serikali au NHIF kwa sababu hakuna madawa. Watu hawatajiandikisha wengi kwenda huko na ukiangalia unakuta kwamba mtoto kuanzia mtoto wa mwaka mmoja, mtoto anayezaliwa mpaka miaka mitano kupata kile kitambulisho cha NHIF ni siku tisini. Siku tisini. Kwa hiyo unakuta wanaona kwamba kuna changamoto mbadilishe na mboreshe hicho 
kwa sababu ni changamoto kubwa ambayo wanaipata wananchi wanaona kwamba hakuna haja sisi tunataka twende kwenye bima ya afya kwa wote na waziri umezungumza hapa tunataka bima ya afya kwa wote bahati nzuri sisi wakati huo mwaka bunge lilopita tuli mimi nilikuwa katika mati ya huduma tulikwenda Rwanda wengine walikwenda Ghana na wengine walikwenda mahali pengine lakini tulikuta wenzetu wamefanikiwa kuwa na bima ya afya kwa wote waliweka mkakati maarufu wa, ma, kwa nchi yao kuhakikisha wananchi wanapata bima ya afya kwa wote. Nimeona kuna fedha imetengwa pale kwa mchakato, lakini mheshimiwa uh, naibu spika tuliambiwa kwamba ni bunge lile utakamilika, lakini tumekuja hapa naona waziri tena ameweka mchakato mtueleze lini mnakamilisha ili tuwe na bima ya afya kwa wote, wananchi wetu waweze kupata huduma ya afya. Mheshimiwa uh, naibu spika Ninakuja katika kipengele cha watumishi wa afya. Tuna changamoto kubwa ya watumishi wa afya. Sekta ya afya vijijini na mijini nadhani. Kuna changamoto kubwa. Unakuta kuna mganga mmoja ndio anayehudumia wananchi wote walioko pale. Na uzuri kamati imetoa takwimu kwamba ni asilimia msina tatu ya upungufu ya uhaba wa watumishi wa sekta ya afya. Mheshimiwa waziri tueleze ni mnaajiri lini ili muweze kukimu hii asilimia hamsina tatu ya afya ya watumishi wa afya. Lakini hawa watumishi wa afya pamoja na yote hayo wamekuwa wakipata adha nyingi, wamekuwa hawalipwi, hawapandishwi mishahara, hawalipwi marupurupu yao na changamoto hizo ambazo zipo. Wanakosa morali ya kufanya kazi. Sasa kuna zile call allowance walikuwa wanapata tunaomba muape call allowance kuna postmortem allowance wanafanya kazi kwa kubwa mno hawa madaktari wetu kazi ni kubwa ukiwa mgonjwa ndio utajua kazi kubwa wanayoyafanya hawa madaktari muape hiyo allowance na motisha nyingine ambazo zinapaswa wapate hawa madaktari wanafanya kazi kwa weledi mkubwa na mazingira yao ni magumu tunaomba muape hiyo Ninakuja katika kipengele cha wazee mheshimiwa naibu speaker. Wazee wa nchi hii ni watu ambao wamechangia sana katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini pamoja na, na, na kuchangia maendeleo ya nchi yetu, serikali bado haiwatambui katika huduma ya afya. Wazee wanakwenda kwenye madirisha yale. Tulisema kutakuwa na madirisha ya wazee. Naomba mtuambie serikali na madirisha mangapi mpaka sasa katika almashauri mbalimbali mlizo nazo zilizopo nchini za ya kupata dawa za wazee lakini kama haitoshi mheshimiwa naibu spika serikali imechukua hatua gani kwa wale ambao hawajatekeleza hilo agizo katika almashauri zetu maana wazee wanakaa wanahangaika huko tunakotoka na lini serikali sasa itagaramia kuwapa bima ya afya wazee ili waweze kutibiwa na mnajua wazee wanapofikia umri huo magonjwa na maradhi yanakuwa ni mengi mno tunaomba muweze kuchukulia mkazo swala hilo la wazee lakini pia bajeti wanayopata mheshimiwa naibu spika eh, hii wizara ya afya ni ndogo katika fedha ni kengele ya kwanza ni ndogo ni ndogo sana na haitoki kwa wakati Unakuta kwamba wamepewa asilimia chache sana za maendeleo. Asante mheshimiwa naibu speaker na Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma atafuatiwa na Mheshimiwa Riziki Said Lulida, Mheshimiwa Nora Mzeru ajiandae. Ninakushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa naibu speaker tutakubaliana wote hapa. Afya ndio msingi wa maisha ya binadamu licha ya kwamba kumekuwa na ongezeko la magonjwa anayoambukiza na yasiyoambukiza ambaye anapelekea vifo vya wapendwa wetu. Lakini mheshimiwa spika, sekta ya afya ndio maksus kutoa huduma kwa jamii. Lakini imekuwa ina changamoto kadha wa kadha ikiwemo upungufu wa tumishi, upungufu wa vifatiba pamoja na uhaba wa dawa. Mheshimiwa spika, katika mkoa wa Pwani tuna uhaba wa watumishi takribani asilimia mbili Tulionao kwa sasa watumishi wa sekta hii ya afya ni asilimia nane tu ambayo kimsingi ni ndogo hawatoshi kutoa huduma iliyokuwa bora. Mheshimiwa spika, katika mkoa wetu wa Pwani, almashauri inayoongoza kwa uhaba wa watumishi wa sekta ya afya 
ni halmashauri ya wilaya ya Rufiji yenye upungufu wa watumishi wa sekta afya takribani tano ikifuatwa na halmashauri ya wilaya ya Kibiti yenye upungufu wa watumishi wa afya kwa asilimia moja pamoja na halmashauri ya mafia ambayo ina watumishi wa afya asilimia nane tu. Mheshimiwa spika, mheshimiwa naibu spika, ninaomba sana mheshimiwa waziri uiangalie kwa macho matatu halmashauri hizi tatu tuone namna bora ya kuwaongezea watumishi hawa wa sekta ya afya tena hususan almashauri ya wilaya ya mafia ambayo kimsingi ni kisiwa watumishi wakipelekwa kule huwa awakai hivyo mheshimiwa naibu spika nitaomba kuishauri serikali tuangalie tuje na mpango kabambe wa kuhakikisha tunaandaa special um, motisha tutoe motisha ya makusudi kwa hawa watumishi ambao wanafanya kazi katika mazingira magumu maeneo ya visiwa maeneo ya delta na maeneo ya kule ndani ndani remoteness ama interior serikali ikitoa motisha kwa watumishi wetu hawa tutawafanya wavutiwe kubaki katika hayo maeneo lakini sambamba na hilo kutoa huduma iliyokuwa bora na mheshimiwa spika haikubaliki watumishi wa sekta ya afya kinondoni na watumishi wa sekta ya afya ilala na wale watumishi wa sekta ya afya kule Jibondo mafia ama wale wanaotoka kule Delta Kibiti wote kulipwa sawa sawa Mheshimiwa spika hiyo sio sawa sawa tena tunaambiwa kwa hao watumishi waliokuwa kinondoni na ilala wenyewe wana wanamotisha ya overtime kwa kuwa wanaona wagonjwa wengi lakini tumwafikiria hao wanaotoka humo pembezoni ile usafiri mpaka kufika huku mjini kupata zile huduma za kijamii wanapanda kivuko wanashuka wanapanda boda boda wanashuka wanapanda magari wanashuka na bado wanatembea umbali mrefu mishahara yao yote inaishia kwenye nauli kwa hiyo serikali kama ambavyo busara na taratibu mliotumia kuwaongeza watumishi wa mijini kwa kuwa wanaona wagonjwa wengi busara hiyo hiyo itumike kwa watumishi ambao wanatoka kwenye visiwa kwenye delta na maeneo ya remoteness area kwa hiyo mheshimiwa spika nitaomba ushauri huo serikali muuchukue na muufanyie kazi. Wilaya ya Bagamoyo almashauri ya Chalinze. Tunashukuru sana serikali mmetupatia gari la wagonjwa ambulance. Lakini mheshimiwa spika uh, town road ikisimamiwa na Wizara ya Afya mnao mradi wa kujenga huduma za majengo ya dharura katika barabara kuu. Kituo cha afya cha Linze ni miongoni mwa kituo kilichokuwa barabara kuu, lakini pia ni miongoni ya kituo ambacho kimepatiwa mradi huu. Sasa nitaomba mheshimiwa waziri wakati unakuja kuwind up utuambie mradi huu umeishia wapi unaonekana kusuasua atujui status yake na mheshimiwa spika huu mradi ni muhimu sana kwa sababu leo ukipata ajali katika maeneo ya Chalinze pale Kibaha ina maana kupata huduma za dharura wewe mpaka ukimbizwe mloganzila ama ukimbizwe mwimbili lakini kama tungekuwa nayo huduma za dharura aidha hapa chalinzi ama pale kwenye hospitali ya mkoa Tumbi ina maana tungeweza kuokoa maisha ya watanzania na bado tuna changamoto ya foleni sisi maana foleni ile tuloi clear pale ubungo ile barabara nane yote inatapikia kibaha kwa maana hiyo tunaomba sana serikali mhakikishe mja na majibu mtujibu maana wanapwani na watanzania kwa ujumla ambao wanaitumia ile barabara kuu tunataka kujua mradi wa ujenzi wa majengo ya huduma ya dharura umekwamia wapi na mheshimiwa waziri ulifanya ziara yako katika hospitali ya mkoa pale Tumbi majengo yalishaanza kujengwa yamechakaa na kuchakaa kwa hiyo nitaomba utuambie kwamba ule mradi gharama zake ni kiasi gani na mna mpango gani na mradi huu kwa sababu huu mradi wa heshima wabunge utatusaidia wabunge tunaoishi mkoa wa Pwani, wabunge wa Dar es Salaam, wabunge wa Lindi, wabunge wa Mtwara, wabunge wa Ruvuma pamoja na wabunge kutoka Zanzibar. Sisi ndio wasafiri wakuu kuja Dodoma kwenye vikao na kurudi majimboni. Mungu aepushie mbali. Lakini once tukipata ajali kusema tukimbizwe mpaka Mloganzila ama tukimbizwe mpaka Mwimbili ama hakika kwa mradi huu utaenda kuokoa maisha ya Watanzania. Mheshimiwa spika, uh, imezungumzwa hapa na mheshimiwa daktari kule Tea kuhusiana na masuala mazima ya ukeketaji. Lakini pia mheshimiwa spika, nitaomba niseme jambo moja. Wanaume wa nchi hii wanapenda sana kujadili mpira na wanapenda sana kujadili siasa kuliko ambavyo wangeweza kujadili masuala ya kuhamasishwa kwenda kupima virusi vya ukimu. Yaani ukiwakuta kwenye majadala ya mpira, 
mjadala wa ukeonza pamoja na mjadala wa masuala mazima haya ya siasa wangetumia effort hiyo kuhamasishana kwenda kupima virusi vya ukimwi leo hii tungesaidia wakina mama maana wanaume hawa kwenda kupima ukimwi wanasubiri mwanamke ashike ujauzito akapime ndio wao wapate majibu yao na wakati kila mtu ana immunity zake kila mtu ana kinga zake kwa hiyo nataka niwaombe sana kaka zangu baba zangu marafiki zangu ile nguvu mnayotumia kujadili simba na yanga ile nguvu mnayotumia kujadili siasa na ile nguvu mnayotumia kujadili ukewenza iamisheni ipelekeni kwenye masuala ya kupima ukimwi na virusi vya ukimwi lakini tena mheshimiwa speaker mheshimiwa taarifa mheshimiwa speaker taarifa Mheshimiwa speaker bado niko hapo hapo kwa wanaume wa nchi hii. Kwamba mheshimiwa speaker tuna tumezungumza ama tumeambiwa swala zima ya madhara ya ukeketaji. Lakini wanaume hawa ndio watu wa kutusaidia sisi. Wao waliokeketwa hata waoa sina shaka itakuwa ni njia itakuwa ni mwarubaini wa kusaidia kupunguza ukeketaji. Mheshimiwa speaker Mheshimiwa speaker mcha Mheshimiwa speaker mch mchango wangu mwingine huko kufuatia lile swa natoka sasa hapo kwa wanaume a, mchango wangu mwingine huko kufuatia suala zima alilozungumza dr aliyozungumza askofu Ngwajima kuhusiana na chanjo ya corona na madhara yake Mheshimiwa speaker nikiwa kama mjumbe wa kamati ya masuala ya ukimwi tulipata fursa kutembelewa ana watu wenye hii dawa inaitwa fight oh na kushukuru mheshimiwa speaker naunga mkono hoja dakika moja hebu elezea dawa gani Nakushukuru mheshimiwa naibu speaker nilikuwa nataka kuizungumzia hii dawa fight exponent. Mheshimiwa naibu speaker imeonekana kusaidia watu wengi sana kwenye masuala ya corona. Lakini dawa hii inapata changamoto kwamba na, na kwa bahati nzuri mkemia mkuu ameshasema kwamba ameicheki na amethibitisha kwamba inafaa kuwa ni medicine. Lakini inatambulika kama supplementary. Kwa hiyo mheshimiwa speaker na inauzwa hali laki moja na nusu ili kuwasaidia wa Tanzania waweze kuipata hii dawa ikianza kufahamika kama ni medicine madokta wakiweza ku prescribe ina maana itauzwa madukani kwa bei rahisi tutaweza kusaidia watu wetu na janga zima la corona baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu speaker nikushukuru sana kwa kunipa nafasi naunga mkono hoja nadhani tunarudi pale kwenye um, umuhimu wa hizi dawa zetu za asili lakini ku kutambua dawa zote zinazoweza kutusaidia katika katika hili hili janga. <laughs> ah sita wazungumzie wana, wanaume. Naona kuna mtu ananiambia huku nizungumzie wanaume. <laughs> Nilikuwa nimeshamtaja Mheshimiwa Riziki Lulida atafuatiwa na Mheshimiwa Nora Mzeru, Mheshimiwa Tekla Ungele ajiandae. <laughs> Mheshimiwa Naibu Speaker Nami nikushukuru ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia kupata afya njema nami kuwepo hapa na kuchangia nami vile vile kwa vile ni leo ni mara ya kwanza nitoe pole kwa familia ya hayati na watanzania mzima hayati John Joseph Mapufuli kwa kweli nimeguswa na msiba wake na mimi ni mmoja wapo ni mteule kwa nafasi ambayo nimewepo hapo bungeni na nitaendelea na kuwaomba wa Tanzania tuendelee kumuombea dua kwa vile alifanya mengi mazuri ambayo sasa hivi tunayaona ili Mwenyezi Mungu amlaze na ilaze roho yake pema peponi amina Hivi karibuni Ujerumani na Amerika wametoa pongezi kubwa kwa alipeleka research yake na tafiti zake kule swala la corona kwa kweli ile research yake wameipongeza sana dunia. Wanakuja kumpongeza sasa hivi hayati ameshaondoka. Wakati ule anapambana walikuwa kama wanambeza kwa vile swala la corona na mambo mengine ni biashara. Baada ya kusema haya nitaongea swala la malaria. Mimi ni mwenyekiti wa malaria kupambana na malaria ndani ya bunge. Kwa sasa hivi katika taarifa tulizokuwa nazo 
wakoja na nne wanakufa kwa ajili ya malaria. Ni ugonjwa zito na kubwa na tishio kuliko hata corona viruses. Kwa maana moja kwa mwezi wa Tanzania zaidi ya 1000 wanakufa kwa ajili ya malaria. Sasa jiulize kwa nini sana wao wanatulazimisha tutumie chanjo ya corona wakati tunahangaika na kupambana na kutokomeza ugonjwa wa malaria? Zilo malaria naanza na mimi. Lakini kila mtanzania anataka tuhakikishe tunapambana kuhakikisha tunatokomeza malaria. Mheshimiwa naibu speaker Malaria kuna mikoa sita ambayo ina malaria maambukizo makubwa. Kwanza Kigoma, Lindi, Mtwara, Ruvuma, Geita na Kagera. Natumeambiwa tena mkoa wa Geita utakuwa wa kwanza katika Tanzania kwa kuwa na maambukizo makubwa ya malaria kwa ajili ya machimbo yale kuepo kule Geita. Ina maana wachimbaji wanachimba lakini hawaangalii athari zake kwa vile mikataba ya EIA Environment Impact Assessment haikufanyika. Hivyo tabakia ya mazangu wa sukuma kuwa ni wagonjwa ambukizi makubwa ya malaria na watambu, watapata vifo vingi kwa kupitia katika machimbo hayo. Jiulize, kama sisi tunakufa Tanzania ni inchi ya kumi katika inchi kumi na moja duniani ambayo ina malaria maambukizo ya malaria makubwa sana moja wapo ni Tanzania katika ile inchi kumi lakini sisi leo tunalazimishwa kufanya vaccination ya corona lakini hawajataka kupa ufumbuzi je tutatokomezaje janga kubwa ambalo ni tishio kuliko hata corona hapa lazima utajua kabisa hapa kuna biashara zinaenda na hizi biashara tuziangalie kwa makini sana tumeambiwa wanatangaza Tanzania tunapeleka dola milioni tano kwa ajili ya kutokomeza malaria pesa zote zinazokuja za ukimwi tunaziona katika almashauri na nyio wabunge ni mashahidi hasa wa katika local government je hizi hela za malaria zinakwenda wapi hizi hela zinakwenda kwa wao kutuletea dawa na viandarua lakini hawana nia kabisa ya kutokomeza malaria kwa vile biashara zao ziendelee kufanyika ili na sisi tuwe wahanga na wavifo vya malaria mheshimiwa naibu speaker tumefungua kiwanda kikubwa kibaha cha viuadudu wa malaria. Lakini kwa vile wao wanafanya biashara, kile kiwanda kimeambiwa kuwa hakikubaliwa na World Health Organization. Hivyo tumikana kiwanda ambacho ni kizuri, nchi za wenzetu wanachukua dawa, sisi tumeshindwa kutokomeza malaria wakati kiwanda kiko Tanzania. Ombe langu, Mheshimiwa Waziri, wewe mimi ni pacha wangu. Hakikisha halmashauri zote zinanunua dawa kwa kupitia za, za kuwa wadudu maambukizi kwa kupitia kiwanda cha kibaha. Itakuwa ni dharau kubwa wana hela za ndani za kununua dawa hawanunui na hata wakinunua hawafanyi kazi ya kupulizia na kusima, kwa kuhamasisha ili angalau tutokomeze ili janga la malaria. Tali, talifa mheshimiwa naibu speaker. Talifa Mwalulida kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa Joseph Atigwajima. <coughs> Nataka kumtaarifu tu uh, mheshimiwa mbunga anayeongea, mimi ni mjumbe wa kamati ya viwanda, biashara na mazingira. Tumetembelea hicho kiwanda cha hapo Kibaha ambacho kina utaalamu wa ajabu mzuri ambao hauko mahala popote Afrika Mashariki. Wa Cuba wametengeneza hicho kiwanda kwamba wanatengeneza uh, 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 bakteria wa, 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 wanapowala hawa mbu mbu wanakufa wote lakini cha kusikitisha tulifika kwenye kiwanda hicho wafanyakazi wa hapo hawajalipwa miezi ya kutosha wafanyakazi wanazunguka zunguka kiwanda ambacho kingeondoa malaria kuna watu wanapambana nacho kwa sababu malaria ikiondoka maana yake dawa za kupulizia zimeharibika prescription za malaria hazipo kwa hiyo namjulisha mjumbe kwamba anapambana na wafanyabiashara wanaopata fedha kupitia mradi wa malaria. Mheshimiwa Arizi Kilulida unaipokea taarifa hiyo? Kwa kweli mimi naipokea taarifa yake kwa vile yeye naye ni mzalendo kama mimi. Wazalendo kama Mr. Gwajima ni lazima tuwapongeze na nikubali. Anaka kuna wabunge wangetaka kutumika wakataka kukidharau lakini nimeona Mheshimiwa Gwajima ni champion na Mama Gwajima naye vile vile ni champion kuhakikisha kwa Tanzania bila malaria inawezekana. Mheshimiwa bunge nilikuwa nimeshamtaja Mheshimiwa Nora Mzeru atafuatiwa na Mheshimiwa Tekla Ungele Mheshimiwa Jacqueline Kainja jiandae. 
Asante sana ndugu naibu speaker kwa kunipa nafasi hii. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Pili ni kushukuru wewe mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii muhimu na adhimu kwangu kwa kuweza kusimama kwa mara ya kwanza katika bunge la kweli tukufu na kuchangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii jinsi ya watoto na wazee. Pili ni chukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yake kwa kazi nzuri wanayoifanya. Tatu ni chukue fursa hii kuishukuru serikali kwa kazi nzuri wanayoifanya katika kutatua kero na changamoto za wananchi. Mheshimiwa Speaker, wote ni mashahidi kutokana na kazi nzuri aliyoifanya Hayati Dr. John Pombe Magufuli katika kipindi cha mwaka 2015 na 2020. Wakati akilihutubia bunge Novemba 20 na 20 alielezea mafanikio kadhaa wakaza ambayo yote ukiatiki uki ukiatilia uki manani yamewagusa kwa asilimia moja wanawake vijana na watoto kiuchumi kijamii kisiasa wote tulikuwa mashahidi tulisisimkwa kwa furaha kuona namna gani taifa letu limepiga hatua kubwa za kimaendeleo Mheshimiwa naibu speaker Mwelekeo huu wa bajeti ya serikali Mwelekeo huu wa bajeti ya serikali tunajadili kwa mwaka 2021 2022 Unaelekea katika maandalizi ya bajeti ya sita tangu rais Mama Samia suru aingie madarakani Ambapo ukifuatilia kwa umakini utaona namna gani bajeti zote zilivyojikita katika kugusa maendeleo ya wananchi lakini zaidi kwa namna moja ama ingine kugusa zaidi wanawake na watoto nchini. Siku zote wana falsafa utuambia. Uongozi bora ni kupigania maslahi ya wengi, lakini ili uwe kiongozi bora lazima ujielekeze kwenye utayari. Kujiandaa katika upeo na uwezo wa kiongozi kadri unavyotafakari katika kuwafanyia mambo mema unaoongoza haina hiyo ya uongozi siku zote utoa majawabu ya utatuzi wa shida na kero za wananchi bila kujali maneno maneno ya upotoshaji wachache mheshimiwa naibu speaker ni shauli serikali katika bajeti ijayo ya mwaka 2022 2023 kuendelea kuwekeza katika kusomesha kuajili na kupeleka waganga wa uguzi na wakunga katika maeneo ya vijijini ili kuokoa maisha ya kina mama wajawazito sambamba na kutoa huduma bora za afya na tiba ili kufikia malengo ya millennium kuna ulazima wa kuhakikisha maisha ya kina mama wajawazito yanawekewa utaratibu bora wakihuduma kwa kupewa ushauri na maendeleo yao nyakati za ujauzito wakipata huduma bora katika vituo vya huduma ya afya Mungu mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya wanawake wote wa mkoa wa Morogoro nimpongeze sana rais wetu mama yetu kipenzi mama Samia Suru Hassan kwani jinsi alivyojipanga na serikali yake ya awamu ya sita kwa ajili ya ku kuendelea kushamirisha maendeleo nchini ambayo yametugusa moja kwa moja wanawake, vijana na watoto. Katika taifa lolote ulimwengu huu tulionayo uwezi kuzungumzia maendeleo hayo bila kuwagusa wanawake. Na shauri bajeti hii tuendelee kukumbukwa kina mama hasa katika masuala ya elimu, afya, uwezeshaji wa kiuchumi ili tuweze kujiajili na fursa za kiuongozi. Mheshimiwa naibu speaker. Niseme tu uongozi wa rais Mama Samia Suru umetuheshimisha sana wanawake. Na tunaamini kuwa ataendelea kutuheshimisha zaidi kutokana na dhamira yake njema kwetu. Mheshimiwa naibu speaker, kipaumbele ni kuweka mazingira bora kuanzia mashauri ya wilaya hadi serikali kuu ili ku kusomesha kuajiri na kupeleka wakunga waganga na wauguzi mikakati ya maendeleo uimarishaji huduma za msingi za kijamii lakini 
Lazima sasa iibuliwe katika ngazi za halmashauri za wilaya kabla ya serikali kuu haijaweka mkono wake. Viongozi tushirikiane kutenga muda wa kushughulikia na kuondosha kero mapema katika maeneo yetu. Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali kuu haiwezi kufanya kitu katika vitongoji vijiji kata na wilaya. Kwenye wilaya kazi hiyo lazima ifanywe na rima shauli zetu. Wakiwemo wataalamu na usimamizi ili liende sambamba na usimamizi mzuri wa matumizi bora ya fedha. Tukifanya hivyo maendeleo na mafanikio kila kijiji tutayaona na taifa litaendelea kupiga hatua kubwa za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Speaker, swali kwa Wizara ya Afya wazee jinsia na watoto. Tumekuwa tukishuhudia jitihada za serikali katika kuboresha makazi ya wahudumu wa kada mbalimbali. Lakini katika kada hii ya afya tuna wataalamu wengi sana waganga kama vile waganga wakinga wakunga na wauguzi ambapo katika mazingira wanayoishi wengine wapo vijijini ambako ndiko kwenye changamoto nyingi serikali ina mkakati gani wa kujenga nyumba bora za kisasa gorofa taarifa ambazo waganga wakunga na wauguzi wataishi na kulizika Asante sana mheshimiwa speaker Mheshimiwa naibu speaker mwisho napenda kumpongeza rais mama Samia Suru Hasani pamoja na uongozi wake wa juu ikiwemo makamu wa rais waziri mkuu na timu nzima ya utawala kwa jinsi wanavyofanya kazi kubwa ya maendeleo kwa kushirikiana bunge lako tukufu Naomba kuunga mkono hoja asante. Asante <laughs> sana. Mheshimiwa Tekla Ongele atafuatiwa na Mheshimiwa Jacqueline Kainja, Mheshimiwa Dr. Christine Mzava ajiandae. Asante. <clears throat> asante Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipatia nafasi hii ya kuchangia hoja kwenye wizara hii muhimu sana wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto ninapenda kupongeza kazi kubwa inayofanyika na wizara hii mheshimiwa waziri dr Dorothy Gwajima na timu yake yote katibu mkuu na timu yote mpaka kule kwenye vituo vya afya na zaanati wanafanya kazi kubwa sana kuokoa maisha ya wananchi na watoto na wamama kwa ujumla Mheshimiwa naibu spika lakini pia napongeza serikali nzima kwa ujumla kwa kazi kubwa inayofanya Mheshimiwa naibu spika kwa kuzingatia muda naomba nijikite kwa mambo makuu mawili. La kwanza, upungufu wa watu wa huduma katika sekta ya afya. Lakini la pili, uhaba wa vitendea kazi ikiwepo na ambulance na vinginevyo kwenye hospitali. Nikianza kwa kwa ufupi ya ambulance. Tunaona maeneo mengi yako mbali na hospitali za wilaya na huko kwenye maeneo hayo ya vijijini na kwenye kata kuko kunatoa huduma mbalimbali lakini hakuna huduma ya ambulance nikitoa mfano kuna sehemu ambayo kuna zaidi ya kilomita sabini lakini sasa pale inapotokea tatizo hakuna ambulance mfano na chingwea tuna ambulance moja ambayo ni mpya kwenye kituo cha afya Kilimarondo lakini zile ambulance zoko hospitali ya wilaya bado ni chakavu. Hapa na hapa zinakuwa zinapata breakdown kiasi kwamba hata mgonjwa mwenyewe anaweza akafia hata njiani. Mheshimiwa naibu speaker, nikienda kwenye upungufu wa watu wa huduma ama watumishi kwenye sekta ya afya. Tumeona hapa kitaifa kuna pungufu zaidi ya asilimia tatu. hilo ni kiasi kikubwa sana. 
Lakini sasa nikienda kwenye mkoa wa Lindi, nikitolea mfano tu wilaya kadhaa tu. Wilaya kwa mfano wilaya ya Rwangwa, tulipaswa tuwe na watu wa huduma 840. Lakini sasa hivi waliopo ni 257 ni 37.31 moja. Upungufu ni asilimia sitina tisa. Lakini na chingwea maitaji ni elfu moja na sabina saba. Waliopo sasa hivi ni miatatu na tano tu. Upungufu ni miasaba sabina mbili. Wilea liwae maitaji ni wafanyakazi wa sekta ya afya ni miatano na kumi. Lakini waliopo ni miambili shina moja tu. Upungufu ni miambili semana tisa. Lakini mwashimu wa naibu speaker, kama nivu kwa nimesema siku moja nivu uchangia mchango wangu hapa kwa mbani. Zahanati nyingi zinaudumiwa na medical attendance. Lakini nasema hivi mwashimu wa naibu speaker, pamoja na upungufu huo, natoya mfano tu kwa mfano wilaya liwale. Mpaka kufika hospitali ya wilaya, Zahanati zingine na vituo vya afya vingine viko mbali sana. Na ndipo pale tunapokuja kutoa mchango wa kusema kwamba kuna tembo huko, kuna nani. Kwa hiyo anapokuepo mtu wa huduma mmoja kwenye kituo fulani, kwenye health facility fulani, tayari anapokuja kutafuta mshahara, anapokuja kupata mshahara na kupeleka taarifa mbalimbali kwenye hospitali ya wilaya. Ubo njiana na kabiliana na mbambu mbalimbali kuepo ni wanyama wakali. Mweshimua naibu speaker. Huduma ya afya. Kudapo kuwa na upungufu wa rasili mbali watu. Matokeo yake ya kuto kutoa huduma nzuri. Yani inatokea kunatoa huduma hafifu. Matokeo yake inatokea pale pale. Haisubiri baadae. Kata di mtu kuto kuhudumiwa jambo fulani ni pale pale na mimi kabisa kuna sekta zingine kama leo kukitokea kuto kupata huduma hafifu matokeo yake au madhara yake yanatokea baadaye lakini kwenye sekta ya afya kama hakuna huduma nzuri matokeo yake yanatokea pale pale kama ni vifo kitatokea pale kama ni mtu sijui ada Chaka moto gani ni pale pale. Haisubiri baadae. Kwa kuwa na rasilimbali watu wakutosha kwenye health facilities ni muhimu sana. Mweshimua naibu speaker. Ni mwona baada kutoa chaka moto hiyo lakini ni seme nini kifanyike. Ya kwaza ni mwona waziri wa tamiseme ya metangaza hapa. Ajira kama elfu, zaidi ya mbili kwenye sekta ya afya. Mimi naona hii kitekelezwa kwa ngu mimi ni faraja kubwa kweli. Na, na mimi kabisa waziri watamisemi ya kebungale na waziri wa afya atasaidia katika hilo kuangalia bikoa ya lindi na mtuara na kuingineko. Lakini suruisho lingine mwashimia na ibu speaker nilikuwa na na naongezea mkataba wa ajira miaka iliyopita wizara ya afya iliungana na sekta binafsi kama vile BMAF na ITEC kupata ajira ya mkataba hasa kwa ajili ya maeneo ya pembezoni ile ilisaidia sana si yule programu inaendelea au namna gani lakini naomba wizara ya afya wajipange kutafuta kama ni wadau wengine kunusuru tatizo hilo lakini lingine Nilikuwa naomba wizara usika itoe vibali kwa almashauri zetu ziajiri nako kwa mkataba lakini pia kutumia own source kwa ajili ya kuleta retention kwa wale wafanyakazi mara nyingi vijana wanaajiriwa kule maeneo yetu lakini kutokana na mazingira fulani hakuna miaka mbili mitatu unakuta wanaomba kuhama kwa nilikuwa naomba jambo hili la retention liangaliwe sana mheshimiwa naibu speaker Sisi tulifanya research ya kuangalia dijisi gani kuwa na detention mekanizi mkule mikuwa ya lindi na mtuara kwa kutumia vitu, vitu vietu, vio vietu vya afya na alumasha usika na jiri jambo liliwezekana. Naomba jambo liliwezekane, wizara usika ya utubishi itoe vibari vya kutoa.
kutumia own source kwa ajili ya retention mechanism. Asante sana mheshimiwa naibu speaker, naomba mkono naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa Jacqueline Kainja tafuatiwa na mheshimiwa Dr. Christine Mzava, mheshimiwa Joseph Mkundi ajiandae. Asante mheshimiwa naibu speaker kwa kunipatia nafasi hii nami niweze kuchangia kwenye Wizara ya Afya. Moja kwa moja mchango wangu ni uelekeze kwenye Universal Health Coverage kwa maana ya bima ya afya kwa wananchi wote ambayo tulinadi katika ilani yetu ya chama cha mapinduzi kwamba Watanzania wote wapatiwe bima ya afya. Lakini tukiambatanisha na sera yetu ya PPP Public Private Partnership ili kuweza kuondoa changamoto na matatizo ambayo yanaikumba taifa letu la upungufu wa dawa na vifatiba. Mheshimiwa naibu speaker, kabla sijaifafanulia hiyo bima ya afya pamoja na sera yetu ya PPP, nilikuwa naomba ni shauri wizara kuangalia explore option ya kutokuwe kutuza dawa za wagonjwa wa nje au tunasema outpatient ma hospitalini ili kuondoa mkanganyiko ambao unatokea kwamba wizara inawapa ina ina inatoa taarifa kwamba kuna wizi wa dawa na upotevu wa vifaa hii tukiwa na tukifanya tukiimarisha bima yetu ya afya kwa wananchi wetu wote bima ambao inatija ambao mwananchi akienda katika ki, private sector atahudumiwa na atapata huduma zote na akiingia hospitalini atakutana na huduma zote inaweza katuondolea huo mkanganyiko wa kuona kwamba wafanya watoa huduma za afya pharmacist doctors wanaiba dawa au vifatiba lakini mheshimiwa speaker naibu speaker niweze kuishauri pia wizara kwa namna hiyo hiyo kwamba tuangalie ni namna gani sisi kama wizara au kama serikali Je, yeah, kazi yetu ni kutoa huduma au tunahitaji tufanye business? Kwa maana hapa kwenye mchanganyiko mkubwa wa upotevu wa dawa na upungufu wa dawa na vifatiba. Mheshimiwa naibu speaker, ninaongevo kwa maana ya kwamba tunakuwa tunaona kwamba private sector zinafanya vizuri ukilinganisha na sisi ambao ni serikali na huduma vituo vya afya na zanati private sector anachojali ni kuangalia ana, ana provide service ambayo iko nzuri kwa m, kwa mgonjwa au kwa mteja wake hakuna swala la dokezo hakuna kwamba dawa imeisha lazima ni niandike dokezo kwa mganga mkuu mfawizi au kikao cha management kiweze kupitia zile taratibu zote unaweza ukaenda private sector ukafika ukanunua dawa hata kama hana na kuambia subiri naenda store lakini kuwalisia sio kwamba anaenda store anaenda kuangalia duka la jirani ili aweze kumaintain kum huyu mgonjwa lakini tukija kwenye serikali kwa hiyo tuiangalie ni namna gani hii bima ya afya ikifanya kazi vizuri na tukajitahidi kuwa tuna store dawa kwa ajili ya inpatient yani kwa maana wagonjwa ambao ni wako wamelazwa hospitali lakini wale wagonjwa ambao ni outpatient wapate bima yenye tija ili waweze kwenda nje kwenye private sector waweze kuhudumiwa bima ambayo itakuwa inatija kwa maslahi ya mwananchi na sio kwa masai ya taifa ya, ya laba system au serikali au wizara. Mheshimiwa naibu speaker. Unakuta sasa tunajikuta tunakuwa tuna mzigo mkubwa kama serikali au wizara ku dawa ambazo wakati mwingine ni brand. Unakuta kuna dawa ambazo ni brand ziko pale hospitali na tukiangalia kiwalisia yale mafungu yetu matatu ambayo ni exemption kwa maana ya wazee watoto na mama wajawazito zile brand ambazo tumezistop pale hospitali kwa maana tumefungua duka la dawa la hospitali sio wale makundi yanapata, yana, yanapata zile dawa hayapati na bado hatuweki kwa wingi unaotakikana kumfanya kwamba yule mgonjwa akifika pale apate lakini vile vile katika hizo hizo changamoto tunapata changamoto clinicians wanapata shida anapokuwa na prescribe medicine labda anataka ampeke mgonjwa kwenye third generation ya antibiotic anabidi kwa sababu dawa zilizoko pharmacy ni first generation inabidi ampatie hiyo ambayo yopo na tunajua kiwalisia mheshimiwa naibu speaker sisi wa Tanzania wote huku majumbani ni madaktari before hujaenda hospitali umeshajitibu sana huku nyumbani 
Kwa maana umesha umesha diagnose sio mwenyewe wewe mwenyewe umeshakuwa mfamasia ambaye ukisikia tumbo linauma unakunywa hata metronidaz tunatengeneza resistance ambayo iko nyingi unapokwenda kwa daktari anakuta sasa tumeweka essential drugs ambazo ziko hospitali pale kwamba sisi kama hospitali au kama wizara tumeweka item zetu ni 30 hizi hapa tukipungua tuki, tuki chini ya hapo tutasema kwamba dawa hakuna lakini kama wizara inapoenda kufanya supervision inakuta zile essential drugs ziko pale wanaona kwamba dawa zipo tunaambiwa kwamba dawa zinapatikana lakini kiuhalisia mheshimiwa naibu speaker tungeweka baa yetu items za essential drugs zifike baa hata kwenye mia tukifika sabini ndio tuseme basi dawa zipo lakini sio tunaenda tumeweka 30 and then tunasema kwamba dawa hapa zinapatikana mheshimiwa naibu speaker baada ya kusema hilo kwenye swala la bima ya afya na kuchanganya na hizi PPP naomba niende kwenye swala la bima ya afya CHF iliyoboreshwa Mheshimiwa naibu speaker hii CHF iliyoboreshwa bado haijawa na msaada kwa wananchi wetu ina msaada wa kuonana na clinicians au vipimo na yenyewe na baadhi ambavyo kuna vipimo ambavyo haiwezi ku na bado inakuja inampa shida mtu wa huduma mfano kama amekosea ku request kuna sehemu amekosea ku request wanakatwa makato makubwa zaidi kiasi kwamba unakuta kituo kinarudi nyuma kwenye mapato ameclaim labda laki tisa lakini anakuja kupewa 1000 ambayo inamrudisha nyuma kuendesha shughuli za kituo wakati huo hapo kuna exemption hapa hapo tuna tuna exemption za makundi matatu ambayo anatakiwa apate free medicine wakati huo huo e, kituo kinatakiwa kiende na pesa zote zimelala huku CHF ni muombe waziri aangalie hii CHF iingie basi hata iwe inasupportiwa na NHIF ili hawa NHIF ambao wamesha master vizuri katika kuangalia claim zao forms na kaaje na kuweza kwa, kama mtu wa huduma amekosea anajua namna gani ya kumwambia kwamba umekosea sehemu hii na hii tofauti na CHF. Mheshimiwa naibu speaker, naomba niende kwenye swala zima la budget. Swala sio tatizo la budget. Tatizo mheshimiwa naibu speaker, pesa hizi hazifiki kwenye vituo kama inavyotakikana. Kwa hiyo unakuta kama ni budget ya, ya familia kwa mfano. Umepanga ba familia yangu inatakiwa kula kwa siku shilingi elfu kumi Baba ameacha shilingi mbili Tunategemea nini? Kwa hiyo haitoweza kufika malengo. Haya matatizo ya dawa na vifatiba havipo yataendelea mara kwa mara tunajikuta hatutaweza kutatua tatizo kama kila siku mambo yetu tutakapokuwa tunakaa hapa kujadili budget mambo ni yale yale mheshimiwa naibu speaker naomba niongelee kwenye swala la vituo vya afya ambavyo wananchi walijenga kwa nguvu zao wenyewe na serikali kuna wakati imeweka mfuko ikakamilisha lakini majengo bado hayajakamilika kama kituo cha Ijarula kimekamilika na hakina dawa. Asante mheshimiwa speaker na unga mkono hoja. Nashukuru sana. Mheshimiwa Dr. Christine Mzava atafuatiwa na mheshimiwa Joseph Mkundi, mheshimiwa Luhaga Mpina ajiandae. Asante mheshimiwa naibu speaker kunipatia nafasi na mimi kuchangia katika Wizara ya Afya. Kwanza niwapongeze sana waziri wa afya pamoja na naibu waziri wa, aba, wa afya na watendaji wote kwa ujumla. Mimi nitajikita katika swala zima la miundombinu. Mheshimiwa naibu speaker, ni dhahiri kwamba serikali yetu imekuwa ikifanya vizuri sana katika miundombinu ya afya. Hususan swala zima la majengo. Ukiangalia katika hospitali ya wilaya ya Msalala, halmashauri ya wilaya ya Msalala kulikuwa hakuna hospitali. Lakini serikali ya chama cha mapinduzi imeweza kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Almashauri ya Msalala. Mpaka tunavyoongea hivi majengo matatu yanaendelea kukamilika. Serikali imetoa zaidi ya bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Msalala. Pamoja na kwamba ili hospitali iweze kukamilika majengo yanayohitajika ni majengo mbili Hivyo tutaendelea kuiomba serikali yetu sikivu iendelee kutenga fedha za kutosha ili kuweza kukamilisha e, ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Msalala. Lakini kwa masikitiko makubwa sana mheshimiwa naibu speaker katika halmashauri ya Msalala kuna kituo cha afya changaya. Kimekamilika mwaka 2018. Kina wataalamu pale lakini hakuna vifaa tiba. 
Kwa hiyo naomba wizara ya afya pamoja na taasisi ambazo zinahusika ziweze kukamilisha e, kutoa vifaa tiba ili kituo cha afya changaya kiweze kuhudumia wananchi wake. Mheshimiwa naibu spika, ninapenda sana kumpongeza kumpongeza na kumkumbuka sana hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa aliyoifanya katika halmashauri ya manispaa ya Kahama. Halmashauri ya manispaa ya Kahama imejenga jengo la OPD kwa gharama za fedha za ndani. Imekwisha kutumia zaidi ya bilioni mbili nukta saba. Na inaendelea na ujenzi na tunategemea kufikia mwezi wa sita jengo la OPD ilio limekwisha kukamilika ambalo litatumia zaidi ya bilioni tatu pointi mbili. Fedha za ndani. Kwa kweli na wapongeza sana viongozi wote wa limashauli ya manispaa ya kahama kwa juhudi kubwa alizofanya kuhakikisha kwamba wanajenga hospitali kubwa ya kisasa kwa kutumia mapato ya ndani. Na ninakumbuka mheshimiwa e, waziri wa afya aliahidi mbele ya mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli kwamba hospitali ile itapandishwa hadhi iwe na hadhi ya hospitali ya mkoa kwa kutokana na kwamba inatibu watu wengi sana kutoka kwenye wilaya mbalimbali ikiwemo Urambo ikiwemo wilaya zingine za Kigoma zote zinakuja Kahama. Mheshimiwa speaker naibu speaker hospitali ya Kahama wagonjwa wa nje kila siku wanaatendi wagonjwa nane mpaka moja kama outpatient e, department. Lakini haitoshi. Hospitali ya Kahama ina vitanda nane. Lakini wagonjwa wanaolazwa kila siku kwenye hospitali ya Kahama ni wagonjwa zaidi ya tatu. Kwa hiyo bado tuna upungufu mkubwa sana wa vitanda katika hospitali ya manispaa ya Kahama. Lakini mheshimiwa naibu spika, ukiangalia kwa muundo wa almashauri ya hospitali ya wilaya ya Kahama, kwa ikama inaonekana wa, watumishi wanatosha. Lakini kwa uhalisia idadi ya watumishi hospitali ya Kahama hawatoshi kwa sababu ya hiyo takwimu niliyoitoa kwamba wanaatendi wagonjwa wengi kwa siku kuanzia nane mpaka moja lakini wanalaza wagonjwa wengi na vitanda ni vichache kwa hiyo bado tunahitaji watumishi wa kutosha kukidhi mahitaji ya hospitali ya wilaya ya Kahama Mheshimiwa naibu speaker kwenye upande wa mama na mtoto Hospitali ya Kahama ina vitanda nane vya kujifungulia wanawake. Lakini kwa siku wanawake wanaojifungua katika hospitali ya Kahama ni 35 mpaka tano. Tunaona jinsi ambavyo kuna uhitaji mkubwa wa kuboresha miundombinu katika hospitali ya Kahama. Tukumbuke Kahama iko barabara kuu ya kwenda Burundi, ya kwenda mikoa mingine ya Geita, Kagera pamoja na Kigoma pale kuna msongamano mkubwa sana wa watu. Kwa hiyo inachukua idadi kubwa sana kuhudumia watu wengi kutoka e, sehemu zingine mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa e, naibu spika, ningependa Wizara ya Afya iangalie hospitali ya manispaa ya Kahama kwa jicho la kipekee kutokana na idadi ya watu wengi walioko mahali pale. Lakini tunazidi kuipongeza serikali na kukumbusha kwamba kuna ahadi ilitolewa na mheshimiwa rais ya milioni tano kama mwanzo wa kununua vifaa tiba. Tunaomba fedha hiyo serikali yetu sikivu iweze kutoa ili wananchi wa wilaya ya Kahama waweze kupata vifaa tiba na hospitali iweze kufanya kazi. Lakini tunapongeza serikali kwa kweli imeweza kujenga kivituo vya afya kama mwenda kulima, imeweza kujenga kituo cha afya kama Nyasubi, kuna waganga kuna wauguzi lakini tatizo linarudi pale pale vifatiba. Tunaomba sana vifatiba viweze kutolewa. Hiyo haitoshi. Katika albashauri ya wilaya ya Kishapu tuna kituo cha afya cha Nobola cha toka enzi za mwalimu. Kituo kile kinahudumia kata tisa. Na pembeni yake hakuna kituo kingine chochote cha afya. Lakini kutoka pale Nobola kwenda makao makuu ya wilaya ni zaidi ya kilomita arobaini mpaka hamsini. Tungeomba serikali iweze kuboresha na kujenga kituo cha afya kingine katika kata nyingine aidha Talaga au e, e, Lagana ili wananchi wa wilaya ya Kishapu nao waweze kupata huduma ya afya 
kwa usahihi na kwa manufaa mazima ya afya zao. Kingine mheshimiwa naibu speaker e, katika halmashauri ya wilaya ya Shinyanga vijijini kuna health center ambazo zimejengwa vizuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunawashukuru wataalamu wetu na shukuru serikali kwa kutukumbuka watu wa Shinyanga. Kituo cha afya sala na e, Samuye pamoja na Tinde vinafanya kazi. Tinde kinafanya kazi vizuri sana. Lakini Salawe na e, Samuye kimejengwa kina theater kina wafanya kazi lakini hakuna vifaa. Huu ni mwaka wa tatu sasa. Kwa hiyo tunaomba serikali iweze kukumbuka. Lakini kuna kitu, kuna wananchi wa wakata ya Solwa wamejenga kituo cha afya kwa nguvu zao kuna wodi mbili wamekusha kujenga kuna OPD nzuri lakini kupandishwa hadhi kutoka kwenye zahanati kwa kituo cha afya bado wizara inasuasua tunaomba muafikirie wananchi hawa ambao wametumia fedha zao nyingi kujenga miundombinu hiyo mheshimiwa naibu speaker mwisho nitapenda kuzungumzia swala la magonjwa yasiyoambukiza kumekuwa kuna mlipuko wa magonjwa yasiyoambukiza kwa wananchi mengi sana mfano kisukari e, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine lakini afua ambazo zinatekeleza ma, 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 adani, intervention hizo zimekuwa zikisuasua ninawapongeza sana wizara ya afya kupitia e, kitengo cha tiba mbadara tunaomba sasa dawa ambazo zinagundulika kwamba zinafanya kazi ziweze kutolewa kwa bei nafuu ziweze kupewa vibali ambavyo vina Stahiki. mfano hiyo fight exponent. asante sana tunaomba hiyo dawa iweze mwishmiwa. kupunguziwa masharti iweze kusajiriwa kama dawa tiba mbadala kuliko kuwa kama dietary supplement naibu speaker naomba kuwasilisha asante sana mheshimiwa joseph mkundi tutamalizia na mheshimiwa luhaga mpina mheshimiwa naibu speaker nashukuru kwa fursa hii na niwapongeze kwanza mheshimiwa waziri naibu na watendaji wote kwenye wizara hii na kwa muda huu mchache nitachangia kwenye maeneo matatu kama muda utaniruhusu la kwanza mheshimiwa na speaker ni kuhusu upatikanaji wa madawa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ninatambua juhudi kubwa zilizofanywa na serikali kujenga miundombinu kwenye maeneo ya kutolea huduma za afya Hospitali zimejengwa vituo vya afya za nati. Lakini mheshimiwa na speaker kama miundombinu hii itakuepo katika mazingira yaliyo mazuri lakini kukawa na shida ya upatikanaji wa madawa bado haitakuwa na tija sana. Kumekuwa na shida kubwa sana ya upatikanaji wa madawa bado. Pamoja na kwamba tumeongeza bajeti ya huduma za afya hasa kwenye eneo la madawa. Lakini bado kuna shida kubwa sana ya upatikanaji wa madawa kwa watu wetu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Na hili linachangiwa sana na deni liloko MSD. Nikitolea kwa mfano case study ya ukelewe mheshimiwa na speaker. Ukelewe ili tuwe na madawa ya kutosha kwa mwaka mzima tunahitaji milioni karibu 80. Lakini mpaka mwezi Disemba mwaka jana ndio wamepata milioni ishirini. Kwa hiyo utakuta kuna shida kubwa sana ya madawa kwenye hospitali yetu ya wilaya kwenye zanati na vituo vya afya. Na hospitali kwa mfano hospitali yetu ya wilaya mheshimiwa na speaker inahudumia watu mpaka wanaotoka eneo la Bunda kutoka Kisolia wanakuja kutibiwa pale. Sasa yanahitajika madawa mengi sana. Kwa hiyo kunapokuwa na tatizo la upungufu na bini la kibajeti kuna kuwa na shida kubwa sana kwa wananchi wetu. Na unakuta kwa mfano hospitali yetu ile wanaenda kununua madawa wanakuta MSD kule madawa mengi hawana wanawaelekeza kwenda kununua kwa mshtili wanapoenda kwa mshtili mshtili anataka pesa keshi hospitali hawana matokeo yake sasa kuna kuwa na shida kubwa sana ya madawa kwa hiyo niombe serikali pamoja na jitihada zinazofanyika kudhibiti matumizi mabaya kwenye mnyororo huu wa madawa lakini tuhakikishe tunapata solution ya haraka ili madawa yawe available kwenye hospitali zetu ili wananchi wetu wapate huduma hizi kwa, kwa kiwango kinachotakiwa na ukizingatia mheshimiwa na speaker tuko kwenye jitihada za kushawishi watu wetu wajiunge na mfuko wa afya ya jamii kama wanaenda kwenye vituo vya kutolea huduma za afya hawapati madawa inawakatisha tamaa hata kujiunga na mifuko ya afya na hata ili tunaloendelea nalo la kutaka tutengeneze siamini sela ya afya ya, ya jamii kwa watu wote 
tunaweza tukapata kikwazo sana kwa sababu wananchi wanakosa imani kwamba hata wakiwa wanachama basi zile huduma wanazotarajia watazipata lakini eneo la pili mheshimiwa na speaker ni pongeze serikali kwa kukubali ombi letu la kupandisha kituo cha afya cha Bwisi ya kuwa hospitali ya wilaya lakini hospitali yetu ya wilaya ya, ya Nansio angalau sasa kuwa referral hospital ni jambo jema sasa niombe tu serikali zile taratibu ambazo zimebaki ziweze kukamilika ili basi vituo hivi viweze kutolewa viweze kutoa huduma kwa wananchi wetu kwa sababu dhamira ni kufanya visua vya ukelewe hasa kwa changamoto za kijiografia iwe kama eneo linalotoa huduma kama self contained huduma zote ziweze kupatikana kwa sababu ikitokea changamoto ya kiafya ukelewe kumpeleka mgonjwa kwenye referral hospital kwa mfano seketule ni changamoto kubwa sana kwa tukiwa na huduma zote kwenye kisiwa kile angalau itasalimisha na itaokoa maisha ya wananchi wetu wengi niombe tu sasa pamoja na jitihada ambazo zinaendelea ninajua kuna timu imepelekwa pale kufanya tathmini kuona mapungufu yaliopo niombe hasa wodi la kina mama hodi la uzazi la kina mama lina matatizo makubwa sana katika maboresho yatakayofanyika liangaliwe kwa kipekee lakini jengo la mama na mtoto ambalo limejengwa kwenye miaka sitini huko na uko nyuma lina hali mbaya sana nalo vile vile liangaliwe liweze kuboreshwa lakini hata idadi ya watumishi kwenye maeneo yetu yale bado yaangaliwe sana hasa kwenye hospitali yetu ya wilaya ili kuwe na staffing ya kutosha kuweza kuhudumia watu wetu na hasa kama itakuwa referral hospital Na speaker kama hili litafanikiwa kufanya hospitali yetu ya wilaya kuwa referral hospital hiyo hospitali ya Nasio itahitaji vituo vingine vya afya kwa ajili ya kusupport eneo hili ndio maana ni muhimu sana nimekuwa ninaomba mheshimiwa waziri mtusaidie kituo chetu cha afya cha Nakatunguru ambacho kimejengwa mwaka mbili na mbili kina upungufu kidogo wa majengo lakini na vifaa kiweze kukamilika ili kiweze kusupport sasa hospitali yetu hii ya wilaya kama itakamilika mzigo mkubwa we unaelemea huku ili hospitali yetu ya wilaya iwe ni referral kweli hospital lakini jambo la tatu mheshimiwa mheshimiwa na speaker kitakwimu ukienda hospitali ya Ocean Road kuna wagonjwa wa kansa wengi lakini asilimia kubwa ya wagonjwa walioko pale wanatoka kanda ya ziwa na ndio maana mwaka mbili na tisa hospitali ya Bugando ikaanza kuhudumia wagonjwa wa kansa. Wakati ule ilianza na wagonjwa takriban ni tatu lakini hivi leo inahudumia wagonjwa karibu nne kwa mwaka. Mwaka mbili na saba imeanza kutoa huduma ya mionzi lakini bado ina upungufu wa miundombinu. Ina vitanda ishirini pekee na kwa siku wanapokea wagonjwa karibu mbili ni wagonjwa wengi sana. Bado kuna taarifa mheshimiwa sana. Mheshimiwa naibu speaker. Mheshimiwa mkundi kuna taarifa kutoka kwa mheshimiwa Stablai? Nilikuwa na nampa taarifa mchangiaji na mchango wake mzuri. Uh, Naamini mkakati wa serikali ilikuwa ni kuhakikisha hizi mashine za mionzi zinaenda katika hospitali zote za kanda kwa sababu zimekuwa ziki tatizo la, la kansa ya shingo ya uzazi imekuwa ni kubwa sana hapa nchini lakini mpaka sasa hivi mheshimiwa naibu speaker wewe unajua Mbea pale kwenye hospitali ya Mbea kuna tatizo na mashine haipo na iliaidiwa kupeleka nilikuwa nampa na taarifa mchangiaji sasa hiyo taarifa sijaelewa kama niipokee mimi au mchangiaji lakini mheshimiwa mkundi unaipokea taarifa hiyo mheshimiwa naibu speaker Maadamu ina dhamira njema haina shida. Lakini ninaotaka kusema mheshimiwa na speaker serikali ione namna ya kuisaidia hospitali ya Bugando. Sasa hivi wana ujenzi wa odi ambalo itasaidia kupokea wagonjwa wengi zaidi basi serikali ifikirie maombi yao katika bajeti walionao ya bilioni karibu tano iweze kuwasaidia odi ili iweze kukamilika iwasaidie mashine za kubaka 
za mionzi ili zile zilizopo zikiharibika kuwe na mashine nyingine kwa ajili ya kusupport lakini mheshimiwa na speaker katika maeneo ambayo vituo vimekamilika na hospitali zimekamilika serikali peleke vifaatiba na wataalamu viweze kufanya kazi kama nilivyosema kituo chetu cha nakatungulu kinahitaji kufanili kuwezeshwa majengo yaliyobaki yakamilike vifaa viwekwe ili kiweze kutoa huduma kwa wananchi wetu lakini kuna eneo kwa mfano ile mela hospitali yao ya wilaya imekamilika muda mrefu kimebaki kuwekwa tu vifaa na watumishi iweze kufanya kazi iweze kuwasaidia wananchi niombe serikali vile vile kama ilivyo hospitali ya wilaya ya Ilemela kama vile vituo vya afya kicha na katunguru kelewe na vingine vyote nchi nzima basi vipelekewe vifaa na wataalamu viweze kuanza kutoa huduma kwa wananchi wetu ili wananchi wapate kile ambacho tunachokitarajia baada ya kusema hayo mheshimiwa na speaker nashukuru sana kwa nafasi Mwenyezi Mungu akubariki sana Asante sana Mheshimiwa Luhaga Mpina Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker nashukuru sana kwa nafasi ulionipa ili na mimi niweze kuchangia hii wizara muhimu sana. Mheshimiwa Naibu Speaker na mimi niungane na wenzangu kuwapongeza sana wauguzi wote wa, wa, watoa huduma wote wa afya hapa nchini kwa kazi nzuri sana wanayoifanya ya kutibu watu wetu na kuwapatia maisha mapya na niwapongeze pia nipongeze pia serikali kwa hatua nzuri hizo zichukua kuongeza idadi ya madaktari lakini pia na kuhakikisha kwamba vifaa tiba pamoja na vitendanishi vinapatikana katika maeneo mbali mbali nchini Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker tunao shida kubwa hapa nchini kubwa kweli kweli ya upungufu mkubwa sana wa zahanati hapa nchini Na zahanati hizi kama tunavyofahamu ndio huko huko kabisa kwenye msingi wa afya ya mwanzo lakini hapa nchini kwa takwimu tulizo nazo toka uhuru tumeweza kujenga zahanati 1620 maana yake mpaka sasa hivi tuna upungufu wa zahanati 1697 kwa hiyo tuna vijiji 1697 havina zahanati na kwa hiyo ni asilimia hamsini pointi tatu ya wananchi hawa hawana huduma hiyo sasa kutokana na hii hali inaendelea kusababisha hadha kubwa sana kwa wananchi wetu akina mama wajawazito hawezi kujifungua paka watembee kilomita kumi mpaka ishirini kupata huduma hiyo watoto wadogo wanapoteza wana, wana maisha kwa kucherewa kufika kwenye huduma kutokana na hizo kilomita ndefu za kufata huduma hiyo kwenye vijiji jirani na swara hili mheshimiwa speaker naibu speaker limekuwa likileta shida kubwa hata sasa hivi tumepiga hatua kubwa kwa mfano kupunguza vifo vya watoto chini ya miaka mitano ambapo sasa hivi tunazungumza kwamba katika katika vizazi hai elfu moja, watoto wanaopoteza maisha ni hamsini pointi tatu. lakini pia katika vizazi wa, 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 wazazi wajawazito laki moja, tunapoteza akina mama na moja. sasa hizi takwimu pamoja na safari ndefu tuliyotoka kule tumeweza kuzipunguza lakini bado idadi hii ni kubwa na idadi hii sababu yake kubwa bado sababu yake kubwa ni upungufu wa hizi zahanati katika vijiji vyetu mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker upungufu huu na tunajua magonjwa hayana likizo hayana likizo na wala hayana wikendi lakini utaratibu tulionao sasa hivi wa serikali na sisi wote ni kwamba zahanati paka tujenge jengo kwanza mjenge jengo la zahanati likimalizika mjenge nyumba ya mganga kwanza iishe Alafu mkimaliza ndio sasa mfikirie kupeleka waganga. Mfikirie kupeleka dawa. Hivi kuna shida gani? Leo hii tukaamua vijiji 1697 ambavyo havina huduma ya afya, tukapeleka daktari, tukapeleka muuguzi, tukapeleka na dawa. Watu wakaanza kutibiwa leo hii badala ya kusubiri jengo lijengwe mpaka likamilike ndio tupeleke huduma. Kwa nini miundo mbinu itangulie badala ya huduma kutangulia? Zahanati hizi kwa awali inaweza tu ikaanzishwa hata chini hata kwenye nyumba ya kupanga tu wananchi wakaanza kupata huduma baada ya kusubiri majengo sasa leo tuna miaka sitina moja ya uhuru wananchi wanasubiri jengo likamilike ndio wapate huduma miaka sitini na moja, hakuna huduma ya msingi kwenye kijiji husika tunasubiri mpaka tujenge zahanati tunasubiri nyumba ya mganga ikamilike tunasubiri jengo la zahanati likamilike kwa nini haya tunayaruhusu yafanyike lakini mheshimiwa Naibu speaker mbaya zaidi ni pale pa, ni pale ambapo hata wananchi wameshamaliza kujenga majengo daktari hamna huduma hamna 
mimi nayo mifano ya vijiji nadhani karibia nane ambao zahanati imejengwa na imekamilika ina nyumba ya mganga kuna zahanati imekamilika lakini hakuna huduma leo miaka nane ukienda kijiji cha semu ukienda mwageni ukienda mwagai ukienda mwanduitinje ukienda ikigijo ukienda tindaburigi ukienda 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 maruiro zahanati zimejengwa zimekamilika lakini hakuna huduma sasa haya mambo kwa nini tunayaruhusu Mheshimiwa naibu speaker na shauri strongly kwa serikali pamoja amba wizara ya afya pamoja na tamisemi tuamue sasa wananchi hawa kuwamalizia tatizo lao vijiji 6197 viperekewe madaktari viperekewe dawa viperekewe wauguzi zianze kutoa huduma mara moja lakini mahala ambako zahanati zimejengwa na kukamilika watumishi waende mara moja vifaa viende mara moja huduma zianze kutolewa swala la pili mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker ni wizi wa dawa wizi wa dawa nimesoma hotuba ya waziri kuhusu swala hili nadhani iko ukurasa wa moja. Mheshimiwa spika swala hili la wizi wa dawa linavyoripotiwa ni kubwa sana. Lakini nimeona kwenye hotuba ya waziri pale ni kama ni kama ni imeandikwa kama kama kurasa kama kurasa kama kama para moja tu. Nataka niseme hivi kwa ufupi kwamba tatizo hili ni kubwa, dawa zinaibiwa, songwe ulitangaza nadhani waziri mwenyewe alisema ni dawa karibia za milioni 13.13.5 milioni ziliibiwa lakini pia ukelewe milioni miambili ziliibiwa na kwenye taarifa yake huku ya tathmini anakiri kwamba wizi huu unasababisha huduma za dawa ziziwafikie wananchi sasa hivi kweli leo hii leo hii serikali imeshindwa kabisa kudhibiti hao wezi wa dawa Paka leo wanaendelea kuiba dawa. Nani anayeiba dawa hizi? Anafanikiwaje kuiba dawa katika serikali ambayo imejipanga kuanzia kwenye kitongoji, kwenye kijiji, kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye wilaya na ina vyombo vya dola kila sehemu. Hawezi wa dawa ni akina nani ambao hawezi kukamatwa na, ku, na, ku, na kuadhibiwa? Taarifa ya waziri hapa angetuambia amekamata wezi wangapi toka ianze vita zidi ya wezi wa dawa. Lakini hakuna nani ameiba dawa anafanikiwaje kuiba dawa na dawa hizi zinaibiwa zinaenda kuuzwa wapi nani ananunua dawa hizi mtandao wa wizi huo nani anaufadhili mpaka kiasi kwamba tushinde kukomesha swala hili sasa watu wanaiba dawa leo tunaenda kuizinisha bajeti ya dawa zikaibiwe hasa ni shida sana kupitisha bajeti ya waziri huyu ambaye ye mwenyewe anakiri kwamba kutokana na wizi huu dawa haziwafikii wagonjwa hasa kama dawa haziwafikii wagonjwa bunge hili lijishirikishe kikamilifu kuhakikisha kwamba kwanza tunamaliza tatizo la wizi wa dawa halafu ndio tupitishe bajeti kwa sababu kinyume cha hapo tutakuwa tunaogopea wa Tanzania tutakuwa tunaogopea wa Tanzania mheshimiwa speaker ukisoma kiambatisho ukisoma kiambatisho cha sita ambacho waziri amekisema ye mwenyewe ukisema yale matukio ukiukwaji mkubwa wa manunuzi watu wananunua dawa wanavyotaka wenyewe watu wameiba dawa watu wana, wamefanya kila aina ya hujuma hatua kwa nini azichukuliwi kwa nini atuambi tuitegemea kwamba wezi wa dawa hawa tungekutana nao kila siku wana pingu mkononi kila kunapokucha Serikali hii haiwezi kushindwa kudhibiti wezi wa dawa. Tumeweza ufisadi, tumeweza uvuvi haramu, tumeweza hayo, hatuwezi tumeweza madawa ya kulevya. Leo hii tunakuja kushindwaje swala la wizi wa dawa? Kuna mtu hapa hajawajibika sawasawa mheshimiwa naibu speaker. Asante sana A kengele ya pili imeshagonga. Mheshimiwa naibu speaker nakushukuru. Asante sana washimwa bunge tumefika mwisho wa kipindi chetu cha kwanza kwa siku ya leo. Nitaje majina machache ya washimwa bunge watakaoanza kuchangia mchana. Mheshimiwa Rita Kabati, mheshimiwa Regina Kwarai, mheshimiwa George Malima, mheshimiwa Martha Mariki, mheshimiwa Michael Kembaki, mheshimiwa Dr. Christine Ishengoma. Mheshimiwa Hawa Mwaifunga, Mheshimiwa Agnes Lambert Kaiza, tutaendelea na majina mengine kadri uchangiaji utakavyokuwa hiyo mchana. Baada ya kusema hayo nasitisha shughuli za bunge mpaka saa kumi kamili jioni leo. <tos>